मुहूर्ते चले जत कथा रखा बुके जमा तुम्हें जान दिल प्रिय तुम तुम्हें जान दिल प्रिय तुम ये गाना तो हे अच्छा तेल पशापाशी एक फाका पढ़ार पशापाशी बोलो जो प्रथम एक कोश्चिन करते चाहिए जतर उद्देश्य जे एरा क्यों समन सम्पर्क उद्गृप शिखते चाहिए प्रथम कश्चिन प्रिय बन्धुरा प्रथम प्रश्न चले जा समन इश्यू करते कत दिन मध्य एक उत्तरे जान बोलो तुम्हें पाँच दिन मध्य पाँच कार्य दिवस ना उत्तर जति करुक आगे ना पाल उत्तर कर प्रश्न एक रिपीट करते समन जो इश्यू करते अपना देखे जो देवानी मामलार एक दुर्दान धाप हे दुर्दान समन सहेब तो ये समन आपनी इश्यू करब कत कार्य दिवस मध्य एक कमेंट आसें सबा एक कमेंट आसें समन इश्यू करते कत कार्य दिवस मध्य उत्तर एक सुल इसलम कर उत्तर कि मन कर उत्तर है सुरजुल सहेब दुखित उत्तर ना आसल समन इश्यू करते एक समय दीते चाहिए एक मिनट देखा जा के पारे कि ना जत कथा रखा बुके जमा जत कथा रखा बुके जमा तुम्हें जान दिल प्रिय तुम तुम्हें जान दिल प्रिय तुम अच्छा एवे कल इसलम उत्तर नीते मन रखते हैं अपनी देखें सीबिसी ते दस दिन आपनी देखें चौदह दिन आपनी देखें पंद्रह दिन आखिर एकुश दिन आ मिथ्या बी एक पर कत दिन आ त्रिस दिन आ त्रिस दिन पर आठ दिन नब्बे दिन तपर सर्वोपरि एक सौ बीस दिन और सर्वशेष सीबिसी बाबा एकश आशी दिन ये सीबिसी के पढ़ते गए कूपुकत बनाब ये कटा दिन के तो प्रथम पाँच कार्य दिवस शेष कर फेले द्वित एक दिन जाब से सत दिन ये सत दिन प्रेक्षापट तीनटा कयटा तीन 
তিনটি ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন সাত দিনের কার্যকলাপ আছে ধরো প্রথমে কিন্তু যদি বলা হয় রায় ঘোষণা করতে হবে তৎক্ষণাৎ বা পরবর্তী কোনো দিনে যা সাত দিনের বেশি হবে না একটা রায় আপনি ঘোষণা করবেন সাত দিনের মধ্যে তৎক্ষণাৎ বা সাত দিনের মধ্যে পরবর্তী কোনো দিনে সাত করবে যেটা যেটা সাত দিনের বেশি হবে না আর সাত দিন কি হতে পারে ডিগ্রি প্রস্তুত করতে হবে সাত দিনে তাই তো রায় ডিগ্রি তার মানে সাত দিন আরেকটা সাত দিন যদি প্রশ্নমালা রদ বা কর্তনের আবেদন করা হয় একটা প্রশ্ন করছেন আপনি দেখবেন সেখানে প্রশ্নমালার যে বিধানটা কোথায় আছে আসলে আমাদের কোশ্চেন যে ইন্টারোগেটিভ স্টোরিজ কত আদেশ আছে আচ্ছা এই যে প্রশ্ন এগারো কোথায় আছে এই যে প্রশ্নমালা রদ বা কর্তন করবে সেখানে কিন্তু একটা প্রশ্নমালা যে প্রদানের সাত দিনের মধ্যে সেটা কিন্তু কর্তন করা যাবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি দেখা যাক পরবর্তী কোয়েশ্চেন আমরা একটু জাতির কাছ থেকে ঘুরে আসি কি বলেন একটু জাতিরা কি বলে দেখা যাক আচ্ছা যে লিখিতভাবে প্রশ্নমালা প্রদান বা উত্তর প্রদান আপনি দেখেছেন আদেশ এগারোর বিধান লিখিতভাবে লিখিতভাবে কি প্রশ্নমালা প্রদান এবং উত্তর প্রদান আপনি দেখেছেন আদেশ এগারোতে এটা আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটি কত দিনের মধ্যে একটু খুঁজে আসি এখান থেকে এরা কি বলে এই জাতি উত্তর করুন লিখিতভাবে প্রশ্নমালা প্রদান এবং উত্তর প্রদান এটা এগারো আদেশের বিষে বিধান আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটি কতদিনের মধ্যে দিতে হবে এক্সেলেন্ট বলছেন আমাদের নিলুফাই ইয়াসমিন বলতেছে এক্সেলেন্ট স্প্ল্যান্ডেড বলতেছে উত্তর কিন্তু কেউ করতে পারছে না তাহলে উত্তর যদি না পারে তাহলে আমাদের কাজ কি উত্তরটা বলে দেওয়া তাই তো ঝটপট দশ দিন আপনি মাথা রাখবেন এটা উত্তর হবে দশ দিন আপনি কি ভাবে মনে রাখবেন এটা ভুলেও যেতে তো পারেন আপনি জীবনেও ভুলবেন না কখন সরি ডিপ্লাইন করে দেই আমরা মাথা রাখবেন এটা দশ দিনের মধ্যে এগুলো কিভাবে আপনি মনে রাখবেন দেখুন লিখিতভাবে আপনি প্রশ্ন শোনেন লিখিতভাবে প্রশ্নমালা প্রদান এবং উত্তর প্রদান আপনি লক্ষ্য রাখেন লিখিতভাবে বর্ণ আছে দশটা লিখি লয় হিসি মানে কি একটা খ একটা লি খি আবার একটা হস্যই ক্ষয় হিসি আপনি একটু লেখেন সবাই লিখিতভাবে এখানে দশটা বর্ণ আছে তাহলে আপনি দেখবেন দশ দিন আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন না নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি দেখা যাক কে পারে আদালত প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতির সিদ্ধান্ত দিবে কতদিনের মধ্যে আদেশ এগারো দিয়ে আছে আদালত যে প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতির সিদ্ধান্ত দিবে যে ভাই দে প্রশ্ন কই তোর কয়টা প্রশ্ন আছে এটা কতদিনের মধ্যে আদালত যে প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতির সিদ্ধান্ত দিবে এটা কতদিনের মধ্যে আদেশ এগারোতেই আছে কে বলতে পারে দেখি ঝটপট মনে হয় কেউ পারতেছে না তাই না কমে যাচ্ছে উত্তর কিন্তু দিতে পারছে না আমাদের আদালত প্রশ্নমালা প্রদানের অনুমতির সিদ্ধান্ত দিবে এগারো আদেশে চোদ্দ দিনের মধ্যে উত্তরটা কি হবে চোদ্দ দিনের মধ্যে দেখি পরের প্রশ্ন আমরা আসি আর পারে কিনা প্লেডিং সংশোধন দেখিন তো আমার এই জাতিকে বলি প্লেডিং সংশোধন করবেন কত দিনের মধ্যে একটা প্লেডিংস আছে এটা কত দিনের মধ্যে সংশোধন করা যাবে উত্তর নাই তাহলে প্লিডিং সংশোধন বন্য আছে সবাই লেখেন প্লিডিং সংশোধন সবগুলা বন্য এখন গোনেন চোদ্দটা বন্য আছে প্লিডিং সংশোধন পুরোটাই লেখেন সবাই লেখেন প্লিডিং সংশোধন এই এই বন্যগুলো আবার এখন গোনেন প্লিডিং সংশোধন পুরো বন্যগুলা গোনেন দেখেন চোদ্দটা বন্যই আছে তাহলে বন্য দেখে আমরা মনে রাখতে পারছি প্লিডিং সংশোধন হচ্ছে চোদ্দ দিন দেখি পরের কোয়েশ্চেন দলিল স্বীকার করতে হবে আদেশ বারোতে আছে এটি কত দিনের মধ্যে কে বলতে পারে দলিল স্বীকার করতে হবে একটা দলিল কার কাছে আছে এটা স্বীকার করবে রাসেল সাহেব তো এটা কত দিনের মধ্যে করতে হবে এদেরকে দলিল যে একটা স্বীকার করবেন আপনি আদেশ বারোতে এটি কত দিনের মধ্যে আপনি কিন্তু সেখানে পেয়ে যাচ্ছেন পনেরো দিন উত্তরটা করবেন পনেরো দিন বারো আদেশে এটা পনেরো দিন দলিল স্বীকার দলিল স্বীকার করতে হবে পনেরো দিনের মধ্যে বন্য গুণে দেখেন পনেরোটা বন্যই আছে কি সহজে আমরা শিখতেছি দেখা যাক এইবারে প্রশ্ন করতে পারে মোকদ্দমার যে মূল্যমান হয়তো ভুল তো ভুল করে মূল্যমান হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে মোকদ্দমার যে একটা মূল্যমান সংশোধন আপনি করবেন এটি কত দিনের মধ্যে কে বলতে পারেন দেখি তো কে উত্তর দিতে পারে মামলার যে একটা মূল্যমান আপনি সংশোধন করবেন কত দিনের মধ্যে মামলার যে একটা মূল্যমান একুশ দিন সাব্বাস মামলার মূল্যমান সংশোধন করতে হবে একুশ দিনের মধ্যে তাহলে আমরা বন্ধুরা কি পেলাম মামলার মূল্যমান সংশোধন করতে হবে একুশ দিনের মধ্যে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই দেখি তো দেখি তো 
নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখব কে পারে সমন প্রদান করবে হবে পড়তে হবে একটা মানুষকে সমন প্রদান করতে হবে বিষয়টা বোঝেন সমন কিন্তু ইস্যু করতে হবে পাঁচ কার্য দিবস কিন্তু এখন বলতেছে সমন প্রদান করতে হবে আদেশ পাঁচ অনুযায়ী কতদিনের মধ্যে কে বলতে পারে এই যে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি লক্ষ্য রাখবেন তিরিশ দিনের সাথে জড়িত তালে কতগুলা জিনিস এক লাইনে আমরা শিখে ফেলব সমন প্রদান করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার সমন জারি করতে হবে সেটাও তিরিশ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করতে হবে সেটা তিরিশ কার্য দিবসের মধ্যে তিরিশ কার্য দিবস মানে তিরিশ কতগুলো এক জায়গায় আপনি বলতে পারছেন কিনা সমন প্রদান করতে হবে পাঁচ আদেশে আপনাকে তিরিশ দিনের মধ্যে লক্ষ্য রাখুন দ্বিতীয়বার যদি সমন দেওয়া লাগে তাও তিরিশ দিন লাগবে কেন অতিরিক্ত সময় তাহলে সর্বোচ্চ সমন প্রদান করতে হবে আপনাকে ষাট কার্য দিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করতে হবে সেটাও আপনাকে আট আদেশে তিরিশ কার্য দিবসের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য সময় বর্ধিত করা যাবে আরও তিরিশ দিন তার মানে সর্বোচ্চ সাত কার্য দিবসের মধ্যে আবার দেখেন একতরফা ডিগ্রি বাতিল করার জন্য সানি মামলা দায়ের করতে হবে আদেশ নয়ে তিরিশ দিনের মধ্যে দেখেন একতরফা ডিগ্রি বাতিল করবেন আপনি সানি মোকদ্দমা সেখানে বলা হয় এটা আপনি দেখবেন আদেশ নয়ের দিকে সেখানেও কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে কিন্তু এক আপিল যদি একতরফা খারিজ বা নিষ্পত্তি হয় তা পুনরুজ্জীবিত করতে বা পুনরায় চালু করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করতে হবেও কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে আপিল কিন্তু আপনার দেখেন যে খারিজ করে দিছে পুনর রিভাইভ করবেন সেটাকে সেটাও কিন্তু তিরিশ দিন আপনি কিন্তু দেখবেন যে জেলা জজের নিকট আপিল করবেন সেটাও কিন্তু তিরিশ দিন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে জেলা জজের নিকট আপিল আপনি করছেন এটি তামাদি আইনের কোন অনুচ্ছেদে বলা আছে একটু বলেন তো কে বলতে পারে তামাদি আইনের কত অনুচ্ছেদে এর বিধান আছে এটা একশো পার্সেন্ট দেন এটা ইম্পর্টেন্ট জেলা জজের নিকট আপনি আপিল করবেন কত দিনের মধ্যে তিরিশ দিন আমি শিখিয়ে দিয়েছি এটা তামাদি আইনের কোন অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত আপনি একটু বলুন তাহলে আমরা কিন্তু পেলাম তিরিশ দিন কত জায়গায় আছে দেখেন লেপটে আপনি যখন সমন প্রদান করবেন পাঁচ আদেশে তিরিশ কার্য দিব তিরিশ দিন লাগতেছে আপনি দ্বিতীয়বার সমন দিচ্ছেন সেখানেও তিরিশ দিন লাগতেছে আপনি দেখবেন লিখিত জবাব দিচ্ছেন প্রথম তিরিশ কার্য দিবসে দিচ্ছেন দ্বিতীয়বার ধরেন যে আপনার অতিরিক্ত টাইম দিচ্ছেন তখন তিরিশ কার্য দিবস তার মানে আপনাকে যদি একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন করে যে লিখিত জবাব দেওয়ার সর্বোচ্চ সময় কত আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে ষাট কার্য দিবস তাহলে আমরা তিরিশ দিন একতরফা ডিগ্রি বাতিল করার জন্য যখন সানি মামলা দায়ের করতে হবে তো এটা কিন্তু নয় আদেশে আপনি দেখেছেন সেখানে সেটাও কিন্তু তিরিশ দিনের মধ্যে করতে হচ্ছে আপনাকে আপনি দেখছেন যে আপিল একতরফা খারিজ করে দিছে খেয়াল করেন বা নিষ্পত্তি করে দিছে সেটাকে আপনি রিভাইভ করবেন পুনর্জীবিত করবেন পুনরায় জীবিত করবেন সেটা কিন্তু চালু করা আদালতের কাছে আবেদন করতে হবে আপনাকে তিরিশ দিনের মধ্যে আপনি দেখবেন জেলা জজের নিকট যখন আপনি আপিল করছেন সেখানেও কিন্তু তিরিশ দিন তাহলে আপনাকে যেটা ভাবতে হচ্ছে আপনি যখন আইনটা পড়ছেন তখন কিন্তু ওই অ্যাঙ্গেলের তিরিশ কতগুলো আইনে আসে সিপিসির এবং এই তিরিশ অন্য কোনো আইনের সাথে লিঙ্ক আপ আসে কিনা ধরুন আমি বলেছি জেলা জজের নিকট আপিল আপনি করবেন তিরিশ দিনের মধ্যে ভালো কথা এটি তামাদি আইনের কোনো উচ্ছেদের সাথে জড়িত কে বলতে পারেন সোহাগ স্যার একটু বলেন তো একটু একটু বলেন আমার আকাশ নিলে তুমি যে নিলি মা আমার আকাশ নিলে তুমি যে নিলি মা তোমাকে জানিয়ে দিলাম ও প্রিয় তোমা কি রে ভাই ইফতেকার আহমেদ দ্রুমন বলছে একশো ছাপ্পান্ন কি কয় ইফতেকার তো দুর্দান্ত স্টুডেন্ট আমাদের সমাজে সমাজ ব্যবস্থায় কি বলো আসল সাহেব আমাদের ইফতেকার গোয়েলাচদের নিকট যে আপনি আপিল করবেন তামাদের বিধান কত অনুচ্ছেদে আছে এটা কিন্তু অনেকে বলতে পারছে না এটা বড় হাস্যকর না এটা বড়ই হাস্যকর নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাব লিখিত জবাব দাখিলের সর্বোচ্চ মেয়াদ কতদিন আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি ষাট দিনের মধ্যে খেয়াল করেন মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলে কোর্ট ফি ফেরত পাবে কতদিনের মধ্যে ষাট দিনের মধ্যে কিন্তু পাবে খেয়াল করেন দেখুন দেখবেন যে দেওয়ানি কার্যবিধির আশি ধারা অনুযায়ী সরকার বা সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করার নোটিশ দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে তার মানে দুই মাসের মধ্যে আপনি দিবেন সেটাই ভালো কথা আপনি কিন্তু দেখছেন এই যে সাত দিন পড়ছেন আপনি দশ দিন পড়ছেন দশ দিনের পর পনেরো দিন পড়ছেন চোদ্দ দিন পড়ছেন আপনি দেখেছেন যে একুশ দিন পড়ছেন তিরিশ দিন পড়ছেন ষাট দিন পড়ছেন নব্বই দিন পড়ছেন আপনি দেখেছেন যে একশো বিশ দিন পড়তেছেন একশো আশি দিন পড়তেছেন এগুলোকে যারা লুটুপুটি খেলতে পারবে তারাই হবে প্রিপারেশন ভালো 
এক জায়গায় যারা আনতে পারবে তারা কিন্তু প্রিভারশন নিতে পারবে ভালো সো আমরা কিন্তু এখন দেখব যে সরকার পূর্ব নোট সরকারকে ধরেন পূর্ব নোটিশ দেয়নি খেয়াল করো সরকারকে পূর্ব নোটিশ দেয়নি সরকার লিখিত জবাব দেখলে সময় তখন কত পাবে কত দিন পাবে হুম সরকারকে পূর্বে কোনো নোটিশই দেয়নি সাব্বাস তাহলে নব্বই দিন স্যার আপনার এম সি কিউ বই কিভাবে পাবো হ্যাঁ আপনি পাবেন রকমারি ডট কমে আপনি যান সেখানে গিয়ে বলেন যে একটা বই পাঠিয়ে দেন দিয়ে দিবে আপনাকে নো প্রবলেম ইফতেখার বইটা ওখান থেকে পেয়ে দিবেন দাম খুব বেশি না তিন হাজার পঞ্চাশ টাকা কিনে ফেলেন সেখান থেকে তো আমরা কি পেলাম সরকার কিন্তু পাচ্ছে কত নব্বই দিন এই যে নব্বই দিন এটা কি অনধিক হবে না অনন্য হবে না কি ন্যূনতম হবে কি আসলে এটা অনন্য তার এই যে অনন্য তো নব্বই দিন কিন্তু সময়টা তারা পাচ্ছে এখন যদি প্রশ্ন করে হাইকোর্ট বিভাগে আপনি আপিল করবেন কতদিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপনারা আপিল করতে চাচ্ছেন দেওয়া নিয়ে আপিল বুঝতে হবে এটা দেওয়া নিয়ে আপিল অনেকে কিন্তু বোঝে না যে সেটা কি ক্রিমিনাল আপিল কি না আমি কিন্তু বলছি দেওয়া নিয়ে আপিল আপনি হাইকোর্টে করবেন জেলা যদি আপনি তিরিশ দিনের মধ্যে করবেন সেটা কোন অনুচ্ছেদে আছে এটা লিঙ্ক আপ করে যে পড়বে সে মনে রাখবে বেশি আসুন তাহলে আপনি যখন আপনি যখন হাইকোর্ট বিভাগে একটা আপিল করছেন সেটা সিভিল আপিল এটা কত দিনের মধ্যে কেউ কিন্তু উত্তর করছে না উত্তর কিন্তু করছে না এবং এর বিধানটা তামাদি আইনের কোন অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত এই যে আপনি হাইকোর্টে নব্বই দিনের মধ্যে আপিলটা আপনি করবেন এটি তামাদি আইনের কোন অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত মূল কথা হচ্ছে আমরা যখন আইনটা পড়ব সেইটা অন্য কোন আইনের সাথে লিঙ্ক আপ আছে আই মিন দ্যাট দ্য ইন্টার রিলেটেড সেটা আমাকে জানতে হবে সো বন্ধুরা নব্বই দিনের মধ্যে এটি কোন অনুচ্ছেদ আমাকে একটু জানিয়ে দেন পরের প্রশ্ন আমার রিভিউ আবেদন করতে হবে রিভিউ আবেদন করতে হবে রিভিউ আবেদন করতে হবে নব্বই দিনের মধ্যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটি কোন ধারার সাথে জড়িত কত মজাদার বিষয় দেখেন তোমাকে জানিয়ে দিলাম প্রিয় তোমার আমার বন্ধু আসলে এম এম ইসলাম বন্ধু মফিদুল ইসলাম আসলে আসলে গান থাকলে দুর্দান্ত ফাটায় দিত গানটা এই জগৎটা আমরা আসবো আবারও একসঙ্গে আমরা দুর্দান্ত পারফরমেন্স করবো এই গানের জগতে সো আমরা আসি পরের প্রশ্নে আসি কি বলেন এই যে রিভিউটা করতে হচ্ছে আলমগীর সাহেব রিভিউটা যখন করছে এটা কিন্তু নব্বই দিনের মধ্যেই করছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই রিভিউটা কোন অনুচ্ছেদে আছে এটা কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের একশো তিয়াত্তর অনুচ্ছেদ আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্মল কস্ট কোর্ট যখন রিভিউ করছে তখন কিন্তু পনেরো দিন যখন যখন হাইকোর্ট তার মূল দেওয়া নিয়ে একটা রিভিউ করছে আলমগীর সাহেব তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম বিশ দিন তো এই বিষয়গুলো আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে আইনটা পড়ছি আমরা সেটা পাশাপাশি ইন্টার রিলেশন দ্যার ইজ দ্য ইন্টার হোয়াট ক্যান সে লাইক দিস দ্য ইন্টার রিলেশন ও দ্য কানেক্টিভিটি এইটা আপনাকে মনে রাখতে হবে আইনে যারা দুর্দান্ত করতে চাই একটা আইন পড়ার পাশাপাশি অন্য আইনকে লিঙ্ক আপ করা শিখতে হবে তাকে আসুন তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে আসি ধরেন পক্ষ গুণের কি হয়েছে মৃত্যু হয়েছে বৈধ প্রতিনিধি পক্ষ বক্ত করতে হবে কত দিনের মধ্যে এটা কিন্তু তুমি ভালো বলছো যে আচ্ছা আমি যদি বলি বাদির মারা গেছে তাহলে কাই মোকাম তো করতে হয় এই বিধানটা বিবাদী হলে আবার একটা কাই মোকাম তাহলে নব্বই দিনই হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটি তামাদি আইনের কোন কোন অনুচ্ছেদ বাদির হলে কোন অনুচ্ছেদ বিবাদীর হলে কোন অনুচ্ছেদ আমরা কিন্তু দেখেছি সেখানে বাদী যখন হবে তখন একশো ছিয়াত্তর আর বিবাদীর যদি পক্ষভুক্ত করা হয় তখন আমরা দেখেছি কিন্তু একশো সাতাত্তর তাহলে আমরা এই যে আইনটা সিপিসি পড়ছি যে আপনি কায়মোকাম করবেন ইউন দ্যাট দ্য পক্ষগুণের মৃত্যু হলে বৈধ দ্যাট দ্য লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ করবেন সেটা নব্বই দিনের মধ্যে ভালো কথা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটি কোন অনুচ্ছেদে একশো ছিয়াত্তর একশো সাতাত্তর সেটাকে সংক্ষেপে আমরা যদি বলি কাই মোকাম পক্ষভুক্ত বোঝে কিন্তু কাই মোকাম তো আর বোঝে না তো এই বিষয়টা আমাদের একটু ঘুরে দিলে যেন ট্রিকি হলে আপনারা উত্তরটা সুন্দর করে করতে পারেন আসুন তাহলে আমরা ভিন্ন পোস্টে চলে যাই ধরে স্থানীয় তদন্ত আমরা জানি কিন্তু আদেশ ছাব্বিশের বিধি নয় আসে না মিথ্যা 
স্থানীয় তদন্ত তাহলে এই যে আদেশ সাব্বিতে স্থানীয় তদন্ত আছে কমিশন তো কমিশন কিন্তু এটা পস্তাহিবা যদি কমিশন না পড়ে জীবনে পস্তাহিবা তার মানে কি প থেকে পরীক্ষা করা লাগবে ইস্থা মানে কি স্থানীয় তদন্ত করতে হবে এখন কিন্তু স্থানীয় তদন্ত যে আদেশ ছাব্বিশের নয়ে আছে মনে রাখবে কেমন সেই ছেলেটা তাহলে স্থানীয় কী আছে দন্তন্য আর নয় নয় হতো দন্তন্য তাহলে স্থানীয় তদন্ত আছে আমাদের ছাব্বিশ আদেশের নয় বিধিতে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা কতদিনের মধ্যে এখন মানুষ কিন্তু ভুলে যেতে পারে স্বাভাবিকভাবে তারা কিন্তু মনে রাখতে পারছে না তার কাজ কি তাহলে নয়তে নব্বই শেষ তো নয়তে তো নব্বই হয় আশি তো আর হয় না তাহলে স্থানীয় তদন্তের যে একটা সময় আপনি পেয়েছেন বন্ধুরা সেখানে কিন্তু আপনি দেখেছেন সেখানে যে নব্বই দিন কেন মনে আপ ধরেন আপনার মনে থাকছে না আপনি টেনশনে পড়ে গেছেন তাহলে ছাব্বিশ আদেশে নয়ই তো আছে সেটা নব্বই দিন কেমনে মনে রাখবেন নয় আছে নয়তে তো নব্বই আসুন তাহলে আপনি পরের প্রশ্নে চলে যাই আদালত চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য করবে কত দিনের মধ্যে আদালত একটা মামলা চূড়ান্ত শুনানির জন্য আপনার কি করবে যে সেটাকে প্রেম টরি হিয়ারিং বলা হয় পিএ সংক্ষেপে বলা হয় এটা কত দিনের মধ্যে করবে বন্ধুরা একটু বলেন তো গঙ্গাদাসপুর সঙ্গে মনে রেখো পৃথিবী আমাদের প্রেম ভালোবাসা হ্যাঁ বন্ধু ভুলে নিই সেই গানটা বন্ধু মফিদ দুর্দান্ত তোর পারফরমেন্স গানের তো আমরা কিন্তু একটা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে একটা মানুষ কিন্তু আইন মনে রাখতে পাচ্ছে না ধরুন আপনি সমন ইস্যু করতে হবে সে ছেলেটা কিন্তু কতদিন পাঁচ না সাত না আট ভুলে যাচ্ছে তাহলে মনে রাখার উপায় কি সমনে কিন্তু আপনি দুন্দশটাকে আউট করে দেন থাকলো কি মন বা দুন্দশকে আউট করেন না দুন্দশতে আপনি লেখেন সময় মতো আর মন থাকলো সমন তাহলে মন দিয়ে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হয় তাহলে সমন কোথায় আছে পাঁচ কার্য দিবস আপনি কিন্তু ভুলছেন না দিস ইজ ট্রিটেড এস দ্য নিমোরিক সিস্টেম এক্সাক্টলি হোয়াট আই ডেলিভার টু ইউ দিস ইজ টোটালি দ্য স্প্লেন্ডিড ওর এক্সেলেন্ট ইন নেচার হাউ অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান রিমেম্বার দ্যাট not to uh, memorize something that should be focused in terms of mnemonic system through which you can easily comprehend that for example apni shomon issue korben koto din mone thakche na tale buddhi ta ki apnar dundor shathe shomoy moto ar monte mon shomoy moto apni ki panch okto namaz porben tale ei je apni dekhechen je shomon issue korche panch karjo diboshe moddhe apni kintu bhulchen na seta apni bhulche parben na নেক্সট আমরা একটু চলে আসি আদালত চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য করবে কত দিনের মধ্যে চূড়ান্ত শুনানি দ্যাট দ্য ফ্রেম টু রি হিয়ারিং এটা কত দিনের মধ্যে একটু আমাকে জানান ও মাই গড এইস এম ইলিয়াস আমাদের দুর্দান্ত একজন পারফর্মার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এই মুহূর্তে নীলু অনেকেই বলছেন সাবাস তাহলে উত্তর একশো বিশ দিন আপনি দেখেছেন আদালত চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য হওয়ার পর কত দিনের মধ্যে মামলার চূড়া যে শুনানি শেষ করবে সেটাও কিন্তু একশো দিন এখন বিধি কোথায় আদেশ চোদ্দ বিধি আটে আসে এই বিধানটা আদেশ আঠারোর বিধি উনিশে আবার আসে এই বিধান বিধান কোথায় আছে এটাও আমাকে মাথায় ধরতে হবে বন্ধুরা কত সুন্দর করে আমরা আইনটাকে সুন্দর করে মনে করে পড়তে পারবো যাতে করে ভুল না হয় আসুন তাহলে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই যে ধরুন আপনাকে দেওয়ানি আদালতে আটক করা যায় ধরুন একটা দেওয়ানি আদালতে আটক করবে সর্বোচ্চ কতদিন কে বলতে পারে দেখি তো দেওয়ানি আদালতে আটকে সর্বোচ্চ কতদিন করতে পারবে দেখে কোন কবি আমাদের সাথে উত্তরটা দিতে পারছে এবং আপনি ভুলে যাচ্ছেন ভুলবেন না ল ডক্টর এমন একটা প্রতিষ্ঠান সেখানে আপনি কষ্ট করে ভুলে যেতে যাচ্ছেন তাও পারবেন না আপনি কিন্তু বলেছে জবানবন্দি কোন আদেশে আছে আপনাদের ক্লু কিন্তু দেই জবানবন্দি কোন আদেশে আছে মানুষের জবানবন্দি নেওয়াই হয় এক নাম্বার জিনিস খুঁজে বের করার জন্য না হলে ভুয়া জিরি জিনিস খুঁজে বের করার জন্য তাহলে দশ আদেশে আছে আপনি একটু আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন আপনি কিন্তু জবানবন্দি ভুলছেন না আপনাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে কত দিনের মধ্যে ওরা উত্তর করছে মাস হ্যাঁ হোক সমস্যা নেই মাস মানে তো তার মানে একশো আশি দিন ছয় মাসে আমরা বলতে পারি এটাকে কনভার্ট যদি করে দেই তিন ছয় আঠারো তার মানে তিরিশ দিনে মাস যদি কল্পনা করি তাহলে ঠিক আছে উত্তরটা ঠিক আছে আসুন আমরা তাহলে একটু টাকার পরিমাণের দিকে চলে যাই এই আইনে দেখবেন আপনি দুশো টাকা আছে এক হাজার টাকা আছে একটু বলি পাঁচশো টাকা আছে একটু মনোযোগ দেন দুশো টাকা আছে পাঁচশো টাকা আছে এক হাজার টাকা আছে দশ হাজার টাকা আছে আপনি দেখবেন বিশ হাজার টাকা আছে এই বিষয়গুলো তিন হাজার টাকা আছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিন্তু মনে রাখে না সবার কিন্তু মনে থাকে না যে আসলে কখন ভাই রে দুশো টাকা আরে ভাই কখন এক হাজার টাকা মেজাজটা কিন্তু খারাপ হয়ে যায় যে কখন এটা কি দুইশো টাকা পড়লাম না একশো পড়লাম না পাঁচশো টাকা পড়লাম মনে থাকে না কিন্তু ল ডক্টর আপনার জন্য ট্রিকি অ্যাপ্রোচ নিয়ে এসেছে জীবনে আপনি ভুলবেন না সম্ভব সেটা আমাদের স্পেশাল কন্ট্যাক্ট বেসে আমরা পড়াই তারপরে আমরা একটু সাদা মাটা বেসে কি অ্যাঙ্গেলে পড়াই একটু দেখি কোশ্চেন করি দেখা যাক ধরেন নিয়েই বিচারের সাথে দ্য কি ফর দ্য ইন্ডস অফ জাস্টিস যেটাকে বলা হয় 
নেই বিচারের স্বার্থে ফর দ্য ইন্ডস অফ জাস্টিস এবং খরচ সহ উইথ কস্ট আদালত প্রত্যেক পক্ষকে সর্বোচ্চ যে মুলতুবি দিবে তিনটি মুলতুবি মঞ্জুর করার অনুমতি দিতে পারবে খরচ সহ মুলতুবি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে এই যে আপনি দেখেছেন আদেশ শত্রুতে এটা কিন্তু আছে সে ক্ষেত্রে আপনি দেখেছেন সর্বনিম্ন কত টাকা আমাকে একটু বলেন তো আর সর্বোচ্চ কত টাকা খরচ দিতে হবে আদালত কত সর্বনিম্ন দিবে আর সর্বোচ্চ কত দিবে একটু বলেন তো আমরা কিন্তু সেখানে কিন্তু ঝটপট করে যদি বলি অনেকে উত্তর দিচ্ছে সর্বনিম্ন কিন্তু দুশো টাকা প্রিয়েম টরি পিএস হিয়ারিং তো সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি সর্বনিম্ন দুশো টাকা আর সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা ভালো কথা আমরা যদি এখন প্রশ্ন করি আচ্ছা ধরেন আপনি সমন অমান্য করে ফেলেছেন মেজাজটা আপনার খারাপ সমন অমান্য করে ফেলেছেন বত্রিশ ধারায় তো সমন যে অমান্যর ধারাটা কত বত্রিশ তিন আর দুই যোগ করে দেন পাঁচ হয়ে যায় তাহলে অপশনে থাকবে কিন্তু পাঁচশো ছয়শো সাতশো আটশো বা এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার বিশ হাজার উত্তর কী করবেন তাহলে বুদ্ধিটা কি আপনি ভুলে কখন যাবেন না দেখেন আইনটা কিভাবে আমরা ল ডক্টরে পড়াই দেখবেন যে এটা তো বত্রিশ ধারায় আছে তিন আর দুই যোগ করেন পাঁচ তাহলে পাঁচশো টাকা মাথা রাখবেন সমন অমান্য করছে এই জাতি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ভুলে যেতে চাচ্ছেন যে সমন অমান্য কোথায় আছে রে ভাই আমি তো কত টাকা আমি তো মনে থাকতে পারে না রে ভাই মায়া তখন আপনি করবেনটা কি তিন আর দুই যোগ করে দেন বত্রিশ ধারা তাহলে তিন দুই যোগ করে দিলে হয় পাঁচ তাহলে পাঁচশো টাকাই হবে উত্তর ধরেন আপনাকে অপশন দিচ্ছে পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা তাহলে আপনার কাজটা কি ওই ধারাতেই কিন্তু লুকে আসে আমাদের লুটোপুটি খেলা তো আমাদের নিরুপম মহালদার সাহেব আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন সবাই একটু লাইভটাকে এসডি করে দেন তো আমি একটু পারফরমেন্স দেখাতে এসেছি কিভাবে আপনি আইন ভুলবেন না কিভাবে আইন ভুলবেন না অবশ্যই আমি জানি জিনিয়াসদের কেউ ভাইরাল করবে না কারণ তার থেকে তো ও ভালো পড়াচ্ছে পারফরমেন্স করছে আমরা স্মার্ট বোর্ডে পারফরমেন্স করি যেখানে সেটা কিন্তু আপনাকে ভাইরাল করবে না এই সময় সো এটা আপনি জানেন সেটা কেন করবে না তার যুক্তি আছে আপনি এই যুক্তি আমি দিব পরের ক্লাসে কালকে দিব যখন রিটেন ক্লাসটা নেব তো বেস্ট ল ডক্টর এই ধ এই যে আমাদের স্যার এসেছেন এম এন এ চৌধুরী দুর্দান্ত নবাব আলী স্যার ইনার ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের একজন দুর্দান্ত টিচার আমাদের সাথে এই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন সো এই যে সবাই কিন্তু শেয়ার করছে না আপনি কিন্তু আপনি হিরো আলমকে শেয়ার করবেন কেন কারণ জানবেন যে অক শেয়ার করলে আমার কোনো মানসম্মান যাবে না কিন্তু এখন শেয়ার করছেন কান দ্য দ্য শেয়ারিং প্রসেস ফ্রম দ্য সাইড অফ হোয়াট ক্যান সে ইউ এক্স্যাক্টলি টু থ্যাকিং দ্য অ্যাপ্রোচিং পাওয়ার ফ্রম দ্য সাইড অফ মিস্টার শফিক নজরুল অ্যান্ড ফ্রম দ্য সাইড অফ লার্ড অ্যাকচার তার অ্যাপ্রোচ শুনে তো আপনার কলিজায় পছন্দ শুরু হয়ে গেছে একে ভাইরাল করলে তো আপনার সম্মান থাকবে না এটা এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট সর হতে পারে মেই বি দ্যাট ইজ নট কনক্লুসিভ প্রুফ দ্যাট ক্যান বি ট্রাম অ্যাস টু দ্য মেই প্রিজম নট শ্যাল প্রিজম অফ কোর্স দিস ইজ হোয়াট ক্যান সে ট্রিটেড অ্যাজ দ্য মেই প্রিজম সো আসুন তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই আপনি কিন্তু সত্র আদেশে পেলেন কি মূল তুমি দ্যাট দ্য অ্যাডজানমেন্ট দ্য কোর্ট ইড অ্যাডজান মাঝে মাঝে দেখবেন বাংলা সিনেমাগুলো বলতে চা দ্য কোর্ট ইড অ্যাডজান ওয়ার্ড আর ওয়ার্ড আর তো এই যে মূল তুমি আপনি একটা সময়ের নির্দিষ্ট সময় আবার একটা দিয়ে দিলেন বিধে সেখানে আপনি সর্বনিম্ন কত টাকা দিবেন দুইশো টাকা আর সর্বোচ্চ খরচ কত এক হাজার টাকা ভালো কথা এখন আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই সরাসরি মামলা খারিজ রদ করার ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে কত খরচ দিবে সরাসরি মামলা আপনি রদ করে দেবেন কুপু কাঠ বানাবেন যে যাহ তোর মামলার বেল নাই বেটা একটু সবাই একটু শেয়ার ডান করলে সবাই চলে আসবে আর এবারেই আপনি পাশ করবেন পরবর্তী পরীক্ষা দেওয়া লাগবে না তাহলে যারা যারা এই অবদান রাখবেন হাজার হাজার অ্যাডভোকেট হয়ে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না সো আসুন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই যে আপনি সরাসরি মামলা খারিজ রদ করার ক্ষেত্রে আদালত বাদীকে এই যে বাদীকে আপনি একটা যে কস্ট দিবেন এটা কত টাকা মানে একজন উত্তর করেছে তিন হাজার এটা কিন্তু ভুল উত্তর আমরা একটু বলে ফেলি এই উত্তরটা হবে অনধিক এক হাজার টাকা খরচ প্রদানের আদেশ দিতে পারবে আপনি দেখবেন সেখানে কোথায় আছে আদেশ নয়ের আপনি দেখবেন সম্ভবত বিধি নয়ের ক হতে পারে অনেক ছোটোবেলায় পড়েছে এখন মনে থাকে না আসলে আমাদের নেশার স্যার চলে এসেছেন এই মুহূর্তে দ্য টার্নিং পয়েন্ট অন দি দ্য ব্যাংক অফ ওয়ার্ল্ড ইউ নো সো এই যে টার্নিং পয়েন্টের একটা উদ্যোগ তো আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছে নেশার বাঁধন দুর্দান্ত একটা টিচার আমাদের জিকের সো যারা ব্যাংকে মেনলি করতে চান তারা এখানে করতে পারেন তাদের সেবাটা মন কি বলবো যে একটা খুবই দুর্দান্ত খুবই জিনিয়াস টিচাররা সেখানে ক্লাস নিচ্ছেন একত্র হয়েছেন তারা আবারও সো আমরাও হারিয়ে ফেলেছি দুঃখের কথা আজ মনে হচ্ছে আমাদের এম এন চৌধুরী নবাব আলী স্যার আপনি দেখেছেন যে আকবর স্যার আমাদের অনেকেই যে একটা নেশার বাঁধন দুর্দান্ত বাঁধন স্যার দেখেছেন সব যে একটা প্যাকেজ একটা সাই ফুটছে
তো সেই জায়গায় আমরা যাব না তো আমরা একটু ভিন্ন জগতে হাঁটতেছি সো সবাই দোয়া করবেন তো আসি পরবর্তী প্রশ্নটা চলে আসে যে এই উত্তরটা আপিল পুনর্জীবিত করতে পুনরায় চালু করার জন্য আদালতের কাছে যে খরচ লাগবে এটা সর্বনিম্ন কত সর্বোচ্চ কত এই যে আপিল যে আপিলও কিন্তু মুলতুবি আছে খেয়াল করেন সেখানেও কিন্তু সর্বনিম্ন ওই দুইশোই এক হাজার আবার বেশি আসুন তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন চলে যাই ধরেন মুলতুবির খরচ প্রদানের ব্যর্থতার কারণে যদি মোকদ্দমা খারিজ হয় একতর পরা নিষ্পত্তি হয় তখন সত্র আদেশে আমরা কি দেখতে পেয়েছি যে সেখানে একটা টাকার পরিমাণ দু হাজার টাকা বলা আছে এটা আপনি একটু মনে রাখবেন এটা একটু মনে রাখলে আমার ভালো হয় বলে মনে রাখি ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে এমন একটা কোশ্চেন যে সরাসরি একতর পা ডিগ্রি আপনি রদ করতে হয়ে গেছে তো সেখানে খরচ করবেন কত অনধিক তিন হাজার এইটা আসবে একশো পার্সেন্ট দেন সবাই এবারে পরীক্ষায় এটা আসবে যে সরাসরি একতর পা ডিগ্রি রদ করতে আপনি চাচ্ছেন ভালো কথা তাহলে আপনি খরচ কত দিতে হবে আপনাকে নয় আদেশের বিধি মনে হয় কত পড়েছিলাম তেরো না তেরোর ক তেরোর ক হতে পারে একটু আপনারা দেখে রাখবেন তেরোর ক সম্ভবত নয় আদেশের তেরোর ক বাবা বলছে আমাদের যে আপনি সরাসরি একতর পা ডিগ্রি রদ করতে চাচ্ছেন তাহলে কস্টটা খরচটা আপনার কত লাগবে মাথা রাখবেন এখানে তিন হাজার টাকা খুব সুন্দর করে আপনি কিন্তু এটা মনে রাখবেন এখন আমরা যে বিষয়টা বলবো যে আসলে তিন হাজার টাকা কিন্তু তিনটা ক্ষেত্রে আপনি আইনে দেখেছেন পঁয়ত্রিশের ক্ষয়ে একটা আছে নয় আদেশের আপনি দেখবেন সেখানে নয় আদেশের তেরোর ক্ষয়ে একটা আছে তিন হাজার টাকার গল্প আপনি দেখবেন যে পঁয়ত্রিশের খতে আপনার দেখবেন যে ওই যে লিখিত জবাব দাখিল করার আগেই যদি দরখাস্ত দাখিল করা যেত ওই লিখিত জবাব দাখিল করার পরে যদি সে দেয় তার লিখিত জবাব আপনি দেবেন তার আগেই কিন্তু দরখাস্ত দেওয়া উচিত ছিল যেত কিন্তু দেননি আবারও দিতে চাচ্ছেন তখন কিন্তু তিন হাজার টাকা লাগবে কোথায় পেয়েছেন সেটা পঁয়ত্রিশের ক্ষয়ে আছে খালাম্মা বদমাইশি করছে বিলম্ব করে চলে আসছে চিন্তা করেন খালাম্মা কাজ করতে আসছে বিলম্ব করে তিন হাজার টাকা আপনার লাগবে রে ভাই বিলম্ব করে আসলি কেন তুই আচ্ছা আমরা যদি চিন্তা করি যে মামলা খারিজ সরাসরি রদের জন্য নয়ের ক বিধির অধীনে আবেদন করার ক্ষেত্রে আদালত আবেদনকারীকে অনধিক আপনি দেখেছেন আদেশ বাইশ সম্ভবত সেখানে বিধি ভুলে গেছি নয় না নয়ের ক হতে পারে নয়ের ক আপনি দেখেন সেখানে তো সেখানেও কিন্তু বলছে এই ভদ্রলোকেরা যে তিন হাজার টাকা লাগবে রে ভাই খরচ দিয়ে তোকে ওইটা করতে হবে এই যে দেখেন একটা ছেলে যখন সিপিসি পড়ছে সিপিসিতে তিন হাজার টাকার গল্প আসলে তিনটা ক্ষেত্রে আছে প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে নয় আদেশের তেরোর ক বিধি দ্বিতীয় ক্ষেত্র পঁয়ত্রিশের খ বিধি হ্যাঁ আপনি দেখবেন আরেকটা বাইশ আদেশের বিধি নয়ের ক কত সুন্দর আপনি কিন্তু এই তিন হাজার টাকা টাকা ভুলবেন না এই তিন হাজার থেকে একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন তিরিশ সালে আসবে এখন আসি আমরা দশ হাজার টাকার গল্পে আসি দশ হাজারের গল্প অবশ্যই একটা পড়লেই হয় একটাই আসে আপনারা জানেন অপর্যাপ্ত কারণে গ্রেপ্তার ক্রোক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা অন্তর্বর্তীকে নিষেধ মানে অপর্যাপ্ত কারণে দেয়ার ইজ এ নো রিজনেবল ওয়াট ক্যান সে সাসপেশন রিজনেবল কজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট দ্যাট দেয়ার ইজ নো রিজন অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আপনার যেন অপর্যাপ্ত কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছেন ক্রোক করতেছেন তার সম্পত্তিটা আপনি দিয়ে দিয়েছেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যা এখন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কেন দেওয়া হয় আপনি কিন্তু জানেন প্রাইম অ্যাফেসি থাকতে হবে সেখানে বাদির যে জিতার একটা সম্ভাবনা থাকতে হবে সেখানে ব্যালেন্স অফ কনভিনিয়েন্স থাকতে হবে আপনি কিন্তু এটা জানেন সব বোঝেন যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের ক্ষেত্রগুলো কি 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 দশ বারোটা আছে অবশ্য এই সমাজ আপনাকে তিন চারটা পড়াই এই জন্য ফেল করেন আমরা দশ বারোটা সুন্দর করে কেস রেফারেন্স দিয়ে কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এখানে দেওয়া হবে কেন এখানে স্থায়ী কেন এখানে বাধ্যতামূলক আমরা সুন্দর করে প্রখ্যাত নজির দিয়ে পড়াই বন্ধুরা আমাদের পটুয়াখালিতে দেখতেছেন ইলিয়াস সাহেব আমাদের দুর্দান্ত আইনজীবী পটুয়াখালী থেকে সো পরের প্রশ্নে চলে যায় যে আপনি কিন্তু অপর্যাপ্ত কারণে কাউকে গ্রেপ্তার অ্যারেস্ট করতেছেন ধরুন আপনি ক্রোক করতেছেন তার সম্পত্তি ধরেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছেন এক্ষেত্রে আপনার দশ হাজারের গল্প অনধিক দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ মূলক আপনাকে খরচ দিতে হবে মাথা রাখবেন পরবর্তী বিশ হাজার পড়লে আমাদের কুপু কাঠ বানাবো দিন আর টাকা কিন্তু কুপু কাঠ বানাচ্ছি দেখেন তাহলে বিশ হাজার টাকা কখন আপনি দেখবেন সর্বোচ্চ যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় দেওয়ানিতে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণমূলক খরচ কত উত্তর করবেন বিশ হাজার এখন সর্বোচ্চ মানে কি মনেও নাও থাকতে পারে আপনার কাজটা কি সর্বোচ্চ মানে কি মেজাজটা খারাপ ক্ষতিপূরণ তো নিচ্ছে মেজাজটা বিশ বিশ মনে হচ্ছে হাই হাই রে মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বিশ বিশ যখনই সর্বোচ্চমূলক কর ক্ষতি হবে তখন তার কি মনে হবে বলেন তো ভাই এরা বিশ বিশ মনে হবে বিশ আর বিশ লাগতেছে যদিও বিশ মানেটা বয়সে মূর্ধন শো একটু বোঝার ক্ষেত্রে দ্যাট ইজ দ্য নিউনিক সিস্টেম তো উইথ ইউ ক্যান ইজিলি কম্পেয়ার দ্যাট বন্ধুরা তাহলে আপনি কিন্তু উত্তর করতে পারছেন বিশ
কি বলবো যে সে বুঝে পড়ছে না এক ধরনের আন্দাজে পড়তেছে সে কিন্তু হবে না ধরেন কি আপনাকে যদি ধরেন আপনারা তো বুঝাতে চাচ্ছে যে আরেকটা বিষয় এখানে পরিষ্কার করা ভালো আপনাদের যে মানুষ কিন্তু বাংলা পড়তেছে এবারে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট কোশ্চেন হবে ইংলিশে এখন মনে করবে কিরে ইংলিশে আবার কেমনে এইভাবে হবে যে হুট করে তুলে দিবে হুট করে তুলে দিবে ডিগ্রি মিন্স দ্য ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ অ্যান অ্যাডজুডিকেশন আচ্ছা ভালো করে বলি ওইভাবে ভঙ্গি নিলে হয়তো বুঝবেন না আপনারা আমি যদি বলি ডিগ্রি মিন্স দ্য ফর্মাল এক্সপ্রেশন অফ অ্যান অ্যাডজুডিকেশন এই বিধানটা কত ধারায় আছে এ ধরনের কোশ্চেন কিন্তু এবারে হবে ফিফটি পার্সেন্ট মাথায় রাখবেন এই ধরনের কোশ্চেন হবে ফিফটি পার্সেন্ট তখন কিন্তু করবে কি রে ভাই না জীবনে তো শুনি নিদি ভাই এটা কি কয় তখন কিন্তু আপনি ধরাটা খাবেন এবারে তেইশ সালের কোশ্চেন কিন্তু এরকম হবে তখন কিন্তু পারছেন না এখন হয়তো বলতেছেন আপনাকে বলতেছে ডিগ্রির সংজ্ঞা আছে কিন্তু তাহলে মিন্স বলছে মানে বুঝতে পারছে তার বুদ্ধিমান তার বুঝবে ও ডিগ্রির আচ্ছা আমরা যদি বলি সংজ্ঞা পুদাই ধারা কোনগুলো আপনি ধরেন যদি বলে দুয়ের এক ধারায় কি আছে দুয়ের এক মানে কি দুই ধারা উপধারা হচ্ছে আবার এক কি আছে আপনি কিন্তু বলতে পারছেন না দেখেন আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন আপনি মনে রাখতে পারছেন না কেন পারছেন না কারণ ওটা আপনি বুঝে পড়েননি নিমোনিক সিস্টেমে পড়েননি তাহলে আমরা একটু বলি দুয়ের এক ধারায় কি আছে তাহলে দুয়ের এক ধারায় যদি আমি বলি বিধি তুমি বলে দাও আমি দুটি মানুষ একটি মনের দাবিদা তার মানে এই যে বিধি তুমি বলে দাও বিধি মানে কি ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ তাহলে বিধি তো একটাই থাকে তাহলে দুয়ের একে তো বিধেই থাকবে সংজ্ঞা দেখেন কত মজা সিপিসিতে দুয়ের সংজ্ঞা সব আছে দুয়ের এক না দুই না তিন না চার না পাঁচ না ছয় না সাত না আট না এগুলো মনে রাখবেন কিভাবে আপনি আপনি যখন একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়বেন তখনই আপনার মনে এটা গেঁথে যাবে আপনি দেখেছেন যে বিধির সংজ্ঞা আছে কোথায় আপনি কিন্তু উত্তর করতে পারছেন যে বিধি আমাদের সৃষ্টিকর্তা একজনই তাহলে দুয়ের একেই তো ওর সংজ্ঞা থাকবে আপনারাই বলুন এভাবে আপনাকে আইনটা কে পড়াচ্ছে আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন সো আমি যে বলি ল ডক্টর হচ্ছে আইনের শ্রেষ্ঠ কোচিং আপনারা যারা আমি ল ডক্টরে কাজ করি বহুদিন করে মেন্টর হিসাবে আমি পার্সোনাল দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আপনারা ল ডক্টরে ভর্তি হন ফাটায় দেবেন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট জাজেদের ক্লাস তো দুর্দান্ত পারফরমেন্স আপনি যদি ফেল না করতে চান জীবনে ভুলবেন না পড়া আপনাকে পড়াবে আপনি ধরেন বিবি বাচ্চা সংসার নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু অসম্ভব বিধির সংজ্ঞা কোথায় আছে আপনার কিন্তু মনে হবে শফিক নজরুলের ল ডক্টরের কথা বিধি তুমি বলে দাও আমি দুটি মানুষ একটি মনের দাবিদার তাহলে দুয়ের এক দুটি মানুষ এই যে দুই ধারা হচ্ছে দুই দুটি মানে কি বললো দুটি মানুষ একটি মনের দাবিদার তাহলে দুটা মানুষ তো দুই ধারা আবার একটি মনের দাবিদার মানে একটি যে কি বিধি তো একজন ঈশ্বর একজন তাহলে দুয়ের একে বিধিরই সংজ্ঞা আছে আপনি কিন্তু ভুলবেন না ভাই আপনি নাও যদি পড়েন ল ডক্টর এমন একটা আইনের কোশ্চেন আপনি ধরেন পড়েনই না বাসায় ঘুমাচ্ছেন মেজাজ খারাপ হচ্ছে আপনি বারবার পাঁচ ছয় বার ফেল করছেন কেন কারণ গর্ধবদের কোশ্চেন করছেন আপনি ভাইরাল করছেন কাকে একটু হিসাব করে দেখেন আপনি ইউটিউবে ফেসবুক দুনিয়ায় ঘুরে আসেন কাকে আপনি ভাইরাল করছেন এখন যদি আমি বলি আপনাকে বলছি डिग्री को এ জাতিকে বলা হচ্ছে ডিগ্রি কোনগুলো দুয়ের দুই ধারাতে কিন্তু ডিগ্রি আছে দেন ডিগ্রি ড ড দুই দুই মনে হচ্ছে দেখেন ড ড দুই দুই তাহলে ড লেখতেও কিন্তু দুয়ের মতনই হয় কেমন তাক তাহলে দুয়ের দুয়েতে ডিগ্রির সংজ্ঞা দিয়ে আছে সেখানে কিন্তু বলছে দুটো কথা আমার জীবনে মনে রাখতে হবে কি মহানগর টু এর মতো দুটো কথা মনে রাখতে দুটা ডিগ্রি দুটা ডিগ্রি না তাহলে দুটা ডিগ্রি কি এরা বলছেন যে আরজি নাকস যদি করা হয় সাত আদেশের এগারো বিধিতে যদি আরজি রিজেক্ট করা হয় সেটা হবে ডিগ্রি আবারও বলছেন এরা যে রেস্টিটিউশন একশো চুয়াল্লিশ ধারাতে রেস্টিটিউশন আছে ভুলভাবে ডিগ্রি আদেশের মাধ্যমে একজন হারে ফেলেছে তার অধিকার সেটা আবার তাকে ব্যাক করাটাকেই বলা হয় রেস্টিটিউশন এখন এখন বলতেছে 
So in which section that can be treated as the restitution? Then go, oh my God, a shalak to viral kora jabe na. Asham bhav. Tokhon hoche apne fail kuchche. God dub der usin gulu ke viral kore dicche. So asham ki bhabe thale, a je dui ta ke degree bolbe. A sound deck to komaya dao to. Rasal Shaib. Hey Rasal Shaib. Hey Rasal Shaib. Look, what's the name of the name? 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 Okay, this is... आपने जो कौन डिग्री पोचें, डिग्री रिशोंगा को थायस। आपने किन्तु बोलते बच्चन दुई, दुई। एको ना आपने के क्वेश्चन घुरे दिच्छे, डिग्री मेंस द फ्रॉमल एक्सप्रेशन। अपने एडजुडिकेशन, विधान के कोतो धारा यासे। तो कौन किन्तु इंग्लिश टर्म धुरे दिच्छे, तो कौन किन्तु फेल कर दे। ये इंग्लिश � उन्हें रखते हुए अशोक तो हल्ला डिग्री शंभर के जाना जाए डिग्री रिशंगा दवा से दुएर दुई धरा एक को दुष्ट चमोद कर गुरे तरह बैक का दिच्छे डिग्री रिशंगा तरह बोल चें डिग्री दुई टेक इधर पोजो जो हो बे ऐ कुछ है डू रिजेक्शन ऑफ प्लांट जो कुन अपने आज जिना कुछ कर बेन आज जिना कुछ अर्श परोपति एक ता देखा लो जो एक ता रेस्टिट्यूशन एक्शन चुवाली इधर आ 144 144 ये बोलते हैं इधर रेस्टिट्यूशन पुत्तोर पोन अपने एक ता मामला ही देखे चाहे एक जोन हरी है किसे अमरा जोग दे एक ता उधर आउं टन द चाहे खाने चमोट कर भाभे पुटे दूल द चाहे रेस्टिट्यूशन बिशोई टके बंदूरा � उन्नो देखे देखते बाबे ना अपने अब्दुल्ला के साथे जो दी हमरा अन्नोप के चिंता कोरी बाब अब्दुल्ला एक तब एक्टिर नाम पोरे अमी बोलते सी मेहर अली एक जन बेक्टिर नाम अब्दुल्ला जेह कौन भाबे देखा जाता है आदलो तेर भूल भाबे डिग्री मत दो में दौरे दोष का डा जुमीर मालिक चिलो मेहर अली किंतु भूल कोरे देखा गया था जे आदलों तेरे डिग्री री भूले री कारों ने अपने शेखने पेचन अब्दुल्ला नामे जुमी टा चोले गये थे ये जुमी टा जोखोन अब्दुल्ला का स्तक ने मूल मालिक केर का जे दवा हो बे शेटा के बोला हो चे रेस्टिट्यूशन पुत्तर पुन बोला हो चे शेटा के अकुल प्रश्न आज ते परे मानुष शब्दों डर उत्पत्ति होते हैं नून सीनियर थे के बंदूरा भालू करे जाने जे मनु शब्दों डर आर बयान ना शब्दों डर होते हैं सिंगुलर एर प्लूरल होते हैं अल इंसान पूर्व मानो उपजाति मानु शब्दों किंतु ए जुन्ने कुत्ते बार बे कारण शब्दों डर उत्पत्ति हुए चे नून सीन या थे के जरूर तो इट टू मेक तो आशुन हम रात डिग्री देखते पहले हम आज जीना कुछ जरूर शिद्दन तो जो कौन अपने पे गलेन शायद आदर्श है अगर वो बीती तेल लूटू बूढ़ी के लिए तो कौन से डके अपने बोल चें डिग्री पर वो तेरे स्टीट्यूशन ने रबी दाना से एक शुचालीस धरा शेडा के अपने नाम कुछ चें जेड़ा डिग्री हम रखूँ � अमरत देखे चीज़ जब डिग्री बोले भी बच्चों ने हो बना एमोन बिचारिक शिद्धांतो बदलोग कोट शिद्धांतो दिवे जेखने जेखने आदेशेरे विरुद्ध आपीलेरे को था बोला सी को तो चुम्बत कर को तो बोला जाए आदेशेरे विरुद्ध जो कुन अपने आपील कर चेन आदेश तथा लिस्ट भी दिया है पुतिस्ता आदेशेरे � आदलो तेरे नी देश पालो नेर बैठू तार जुन्नो जोखोन खारी जादेश दाव हो बे तो खोन शेड के बोला हो बे आदेश नॉट दैट इस ट्रीटेड अस्त डिग्री जिल्ला एक अंतिक की ना सो इच इस सिस्टमेटिक वे थ्रू हिस यू कैन इजीली कंपेयर दैट व्हाट एक्जेक्टली व्हाट आई एक्चुअली डिलीवर टू यू एकोनॉमी ज आदेशेर शंघा टक कुथा या से आपने भूले जाते हैं तले शंघा तो शब्द बोले दुई या से एकोन प्रश्न होते हैं चौदह तक क्या नो 
চোদ্দোটাকে একটু কনভার্ট করে দেন চয় ও কার দয় দ এটা দ আছে আর আদেশেও তো দ আছে দ দ বর্ণ আসে লেগে দেন তাহলে দুয়ের চোদ্দোতেই তো সংজ্ঞা থাকবে আসুন একটা মজার প্রশ্নে চলে যায় ডিগ্রির প্রকার ভেদারা বলছেন দুই প্রকার ডিগ্রি দুই প্রকার কেন বললেন দুই ধারাতে এরা বলছেন যে একটা প্রাথমিক ডিগ্রি পরবর্তী এরা দেখাচ্ছে চূড়ান্ত ডিগ্রি আমরা কিন্তু এটাও জানি ডিগ্রি আংশিকভাবে প্রাথমিকও হতে পারে বাবা আংশিকভাবে চূড়ান্ত হতে পারে কত সুন্দর আইনের সৌন্দর্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কিভাবে সেটাকে গ্র্যাপস করবেন কম্প্রিহ্যান্ড করবেন দ্যাট দ্য কম্প্রিহেন্ডিং নেচার বন্ধুরা আমার পরবর্তী একটা প্রশ্নে আমরা চলে যাব খুবই সুন্দর প্রশ্ন এবারে আসার মতো আপনাকে আমি যদি বলতে চাই চমৎকার একটা প্রশ্ন করতে চাই ধরুন আবুল নামের একটা ব্যক্তি আবুল নামের একটা ব্যক্তি ব্যয়নিভাবে মফিজের সম্পত্তি দশ বছর ধরে লুটে পুটে দখল করে খাচ্ছে ব্যয়নিভাবে এবং উক্ত জমিতে কিছু বাঁশঝার জন্মেছে সেই বাঁশঝার গড়ে উঠেছে সেটাকে বিক্রি করে ধরুন সেই মূল্য হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটাকে আপনি এই যে উদাহরণটা আমি টেনে ধরলাম এটি দেওয়ানি কার্যবিধি রিকন ধারার সাথে জড়িত বলেন চিল্লাই বলেন উত্তরটা কোনটা হবে আপনাকে আবারও প্রশ্ন করছি আপনি কিভাবে মনে রাখবেন সেটা আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে আবুল নামের একটা ব্যক্তি ব্যয়নিভাবে কবিরের জমি দশ বছর ধরে দখল করে আছে লুটে পুটে খাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেমেটিক ওয়ে দেখা যাচ্ছে তার জমিতে কিছু বাজার জন্মে গেছে সেই বাস যার বিক্রি করে সে পঞ্চাশ হাজার পকেটে পুরেছে এই নীতির বিধান আছে দেওয়ানি কার্যবিধির কত ধারায় একটু উত্তর করুন প্লিজ ও মাই গড হোয়াট অ্যান অ্যাপ্রোচ ফ্রম দ্য সাইড অফ মায়া আক্তার মায়া বাট এক্সেলেন্ট অ্যাপ্রোচ ঠিক কেনা আপনারা বলেন মায়া আক্তারের দুর্দান্ত পারফরমেন্স সেটা হচ্ছে দুয়ের বারোতে কি আছে সেখানে সেখানে আপনি দেখেছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা দ্য মেন প্রফিট মেন প্রফিট So what do I mean profit? I mean profits of property means those profits which the person is wrongful possession of the person possession of such property actually received or might with ordinary diligence have been received that from together with interest on such profits but shall not include profits due to improvements made by the person in wrongful possession. So this is the systematic way through his we can easily gap so can't be on that. So there's a two things is that like the Mohanagar. That the two things in your living life. But in case of everything that the three dimension in our society. One is that the wrongful gain or the wrongful position. I'm going to see here that Abul Kobir Air Shampatti Dosh Pasur Dhar Air Wrongfully Position Kure see here Poncha Shadar Lute Pudi Khechhe. তাহলে সেই কথাটা শুনলেই একটা সন্তান যখন ঘটনা লিখতে পাবে বিচার্য বিষয় লিখতে পাবে সিদ্ধান্ত লিখতে পারবে সিদ্ধান্তের কারণ লিখতে পারবে এবং ওখানে কোন প্রখ্যাত নজির খেলা করবে তাকে বলা হবে ধরুন সেই প্রশ্নে একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা আবুল কবিরের সম্পত্তি দশ বছর ধরে ব্যয়নি ভাবে দখল করে পঞ্চাশ হাজার লুটে পুটে পকেট ভরেছে সেটাকে আপনি বলছেন মিন প্রফিট সেটাকে আপনি বলছেন অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা কত চমৎকার করে বুঝতে পারলেন এখন একটু যদি আমি ঘুরায় দেই বিষয়টাকে একটু ঘুরায় দেই যদি বলি এমন কথা যে ওই সম্পত্তি যে আবুল সাহেব কবিরের সম্পত্তিতে যদি একটু উন্নয়ন ঘটায় একটু উন্নতি করে ধরেন ওই বাসঝারে পানি দিয়েছে কুদাল দিয়ে মাটি তুলে দিয়েছে দ্যাট মিন উন্নয়ন করেছে তখন কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা হবে না ঠিক কিনা Chillai kon tik kina. So there is an improvement. In Shaswet time, the improvement has come into force at that time. There is no scope of men profit. Shundur jokato. Akon prashno hoche aapne kon kese, kon judgment data kote geche. Ita to tui janish na. Ayan ta ke proof kote paar me tarai duddan to ANGB. Jara hoche multi approach play kote paare. Yamon bol be na. Amar mokkil gurib chamin den. No, you have no bail in our society. So you have to focus in terms of mint profit. What do you mean by mint profit of property? If the existing powers like this wrongful position. Until or unless. If there is no existing power in terms of wrongful position. You 
are not allowed to tell that mean prophet. But in case of improvement of that very uh, position of the poverty, this is not treated as mean prophet. This is the system anyway. So, 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 this is আমি কিন্তু একটু সুদ দিয়ে বলবো আপনাকে বলতে হবে এটি কোনটির সাথে জড়িত এবং ওটা ঘটনা কি বিচার্য বিষয় কি সিদ্ধান্ত কি সিদ্ধান্তের কারণ কি কোন নজির তার সাথে জড়িত দেখে কোন কবি পারে আসুন আমরা একটা আমরা একটা উদাহরণ দিকে তাকাই ল ডক্টরের আইনের সেরা পাঠদান আসুন আমি একটা উদাহরণ দিকে তাকাই বলতে হবে কোন ধারার এই সুর সকিনা সকিনা নামের একটা মেয়ে তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপাল পুরল তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপাল পুরল সিথির সিধুর মুসে গেল হরিদাসীর তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা আপনি একটু মনে রাখবেন সকিনা বিবির হরিদাসীর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থায় সকিনা বিবি হরিদাসীর বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের জন্য একটা অন্য আদালে আরেকটি মোকদ্দমা দায়ের করলো এখন প্রশ্ন হলো এই যে মামলা মামলাটা দায়ের করলো সকিনা বিবি হরিদাসীর বিরুদ্ধে যে মামলাটা করলো এই গল্প শুনে কোন ধারার কথা মনে হচ্ছে আপনাদের আমি যদি অপশন ওয়াইজ বলে দিতে চাই একজনকে সেদিন প্রশ্ন করলাম তোর বাবার নাম কি বাবা এই শব্দ তোর বাবার নাম কি স্যার অপশন দেন একজনকে প্রশ্ন করা হলো তোর বাবার নাম কি স্যার অপশন দেন দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি ইন আওয়ার সোসাইটি সো আপনি কিভাবে মনে রাখবেন এই যে গল্প শুনে কিন্তু দশ ধারা বলে বলছে তার মানে এই আইন বোঝে তার মানে আপনি দেখবেন একটা মামলা চলমান আছে जड़ित घटना घटे जी बुजते फेल कर धस नाम जीवन দেখি আমরা একটু ভিন্ন জায়গায় চলে যাই উদাহরণ শুনলে আপনাকে বলতে হবে এটি কোন ধারার সাথে জড়িত আমরা যদি প্রশ্নে চলে যাই করিম ঢাকার একজন ব্যবসায়ী করিম কিন্তু ঢাকার একজন ব্যবসায়ী কবির চট্টগ্রামে ব্যবসা চালায় তিনি ঢাকা থেকে করিমের মালামাল ক্রয় করে এবং বাংলাদেশ বিমানে অর্পণ করার জন্য অনুরোধ করে এবার করিম সে অনুসারে মালগুলি বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পণ করে এমত অবস্থায় করিম মালগুলি মূল্যের জন্য কবিরের বিরুদ্ধে ঢাকায় যে মামলা করবে না কোথায় করবে এই বিধান কোথায় আছে আপনি কোথায় বলবেন এই যে একটা উদাহরণ শুনলেন আপনি একটা দ্য অ্যাপ্রোসিং ফ্লাওয়ার একটা গল্প শুনে যদি আপনার ভেসে ওঠে ওই ধারাটা তখন আপনি আইনে ভালো করবেন একটা গল্প শুনতেছেন একটা যে কোনো একটা গল্প শুনতেছেন সেটা শুনে যদি আপনার মনে হয় ও মাই গড এটা ধারা তো এখানে ধরেন একটা মানুষ মনে রাখতে পারছেন দেখেন মামলা করার স্থান কিন্তু আমরা এক লাইনে পড়াই কিভাবে দেখুন মামলা করার স্থানে আমরা পড়াই সবই খবি খেলা শেষ সবই খবি সতে কি সর্বনিম্ন আদালতে মামলা করতে হবে দুন্ত স সেটা পনেরো ধারায় আছে তাহলে বিতে কি বি কিন্তু স্কোয়ার দুইবার বি আছে সবই খবি দুন্দ শ থেকে সর্বনিম্ন আদালত করতে হবে সেটা পণ্য ধারায় আছে তাহলে ষোলোতে কি আছে বি আছে যে সব বি বি বিতে কি বিষয়বস্তু যেখানে অবস্থিত সেখানে মামলা করতে হবে আর কি তাহলে সতেরোতে কি আপনি যদি দেয় বিভিন্ন আদালতের ইক্তিয়ারে যদি হয়ে যায় তাহলে সেখানে করতে হবে কি যে কোনো একটি আদালতে এখন সবই খবি কি 
যেখানে ক্ষতিপূরণের মামলা অস্থাবর সম্পত্তির মামলা উনিশে খেয়াল করে আঠারো কি অনিশ্চিত যদি হয় অনিশ্চিত হলে আঠারো এখন যদি বলি বি থেকে শেষে বিবাদে যেখানে বসবাস করে সেটি কত ধারা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন সবই খবি এক লাইনে আপনি সবগুলা মনে রাখতে পারবেন ভুলে যাবেন না এখন কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে এই যে মামলায় দাঁড়ের স্থান আমরা শিখলাম এটা আবেদন করব কোথায় কোথায় আমি আবেদন করব কোন কোর্টে আবেদন করব তখন কি একই জেলা যদি হয় এই যে জেলা আছে জেলা দেখলে তুমি যাচ্ছে জেলা জজ আর যদি ভিন্ন হয় ভিন্ন ইংলিশকে ডিফারেন্ট আর যদি ডি আসে তাহলে করতে হবে এইচ সিডি আর এইচ সিডি মানে কি হাইকোর্ট ওখানে তো ডি আসে দেখেন এই সি ডি তাহলে ডিফারেন্ট হলেই ভিন্ন জেলা হলেই হাইকোর্টে আবেদন করতে হবে মামলায় স্থানান্তরে এখন একটা সেলে ভালো করতে চাচ্ছে আইনে তাকে তাহলে কি হবে তাহলে মামলায় স্থানান্তরের বিধান আপনার দেখলাম যে এখানে পনেরো থেকে বিশ পর্যন্ত আপনি দেখবেন চব্বিশ পর্যন্ত লুটোপুটি খেলছে সিবিসি কিন্তু সেই সেলেটা ভালো করবে তাহলে সিআরপিজিতে কোথায় সিআরপিজিতে কিন্তু মামলা স্থানান্তর করা হয় একশো একানব্বই একশো বিরানব্বই দুশো পাঁচের গ দুশো পাঁচের গ গ মানে দুটা গ তারপরে হচ্ছে পাঁচশো পঁচিশ থেকে পাঁচশো আঠাশ এ সন্তানটা আইনে ভালো করবে ওই একই ধরনের জিনিস বিভিন্ন আইনে কোথায় আছে বিভিন্ন আইনে কোথায় আছে তারা ভালো করবে আইনে যদি সে না করতে পারে তাহলে কিন্তু হবে না কাজ হবে না তাহলে আমরা একটু চলে যাই ভিন্ন দিকে সহজে কিভাবে একটা সন্তান আমাদের এগুলা মনে রাখতে পারছে এই গল্পগুলা জাস্ট আমরা বলতে এসেছি আজে বাজে আমরা পড়লে হবে না আজে বাজে আপনি পড়ছেন কিচ্ছু মনে নাই তাহলে কিন্তু এটা হবে না ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে এমন একটা প্রশ্ন আমরা এখন দিন পড়লাম টাকার পরিমাণ পড়লাম এবং ওই আইনটা কিভাবে ভিতরে ঢুকে যাওয়া লাগবে অনেকে কিন্তু এখন মনে রাখতে পারে না যে আদেশ হতে আপিলের একটা হিউজ লিস্ট বিশাল একটা লিস্ট মানুষের মস্তিষ্কে থাকে না যেটা কখন আপিল হবে আমরা পড়াই এক লাইন একটা কথা বলবো আপনি সব পারবেন যেটার বিরুদ্ধে আপিল চলে কথা কি কথা কি প্রথম কথা হচ্ছে ডিগ্রি বিরুদ্ধে আপিল চলে যদি একটা ডিগ্রি আছে এসার একটা নয় সেখানে ডিভিশন চলে আরও অনেক কিছু আছে তবে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি এখন যে কথাটা আমি বলবো তেতাল্লিশ আদেশের এক বেদিতে এগুলো আদেশ অথচ এগুলোর বিরুদ্ধে আপিল চলে এটা মানুষের মনে থাকে না সেটা মনে রাখার উপায় কি আসি আমরা একটু গোপন রহস্য ভেদ করি সেখানে প বর্গের বর্ণ থাকলেই মারবেন আপিল এখন মনে করবে কিরি প বর্গের আবার বর্ণ কেমন প ফ ব ভ এই পাঁচটা বর্ণ দেখলেই চোখ মুন্দে মারবেন এটা আপিল হবে কেমনে হবে একটু আসুন তেতাল্লিশ আদেশের এক বিধিতে আপনি সব ধ্যামাধ্যাম কখন আপিল মারবেন ধরুন প্রথমে এখানে আসে আদেশ সাত বিধি দশ খেয়াল করেন আদেশ সাত বিধি দশে কি আছে আপনি কিন্তু জানেন আরজি ফেরত দেখেন তাহলে এখানে প প এই যে প ফ ফেরত ফেরত ফ ফ এই যে প ফ ব ভ ম এই পাঁচটা বর্ণন দেখা মাত্র চোখ মন্দির মারবেন এটা আপিল হবে অপশন কি তাহলে থাকবে দেখুন অপশন থাকবে আপিল রিভিউ রিভিশন রেফারেন্স উত্তর কি করবেন ভাইয়ারা যদি বলা হয় আরজি ফেরত আদেশের বিরুদ্ধে কি চলে আপিল রিভিউ রিভিশন রেফারেন্স আপনি কিন্তু সহজেই মনে রাখতে পাচ্ছেন যে এটা উত্তরটা হবে আপিল কেন হবে কারণ ওই যে আপিলেও তো প আছে প বর্গ আপিল কি আছে ভাইয়ারা প প ফ ব ভ ম এই পাঁচটা বর্ণ দেখা মাত্র আপনি কি উত্তর করবেন আপিল আরেকটা জিনিস এখানে জানা লাগবে নেগেটিভ কথা থাকা লাগবে নেগেটিভ কি জিনিস পজিটিভ হওয়া যাবে না পজিটিভ হওয়া যাবে না এখন প্রশ্ন করবে কি রে পজিটিভ আবার কেমন জিনিস সবসময় আপনি পজিটিভের আলো ছড়াতে হবে নেগেটিভ শব্দ পাইলেই আপিল হবে কেন আপিল হবে একটু যুক্তি দেখাই ধারে আমরা একটু ডিস্ট্রিপ আপনাকে এখন প্রশ্ন করবে দেখেন উত্তর করতে পারবে ধ্যান ধ্যান করে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় এরকম আরজি নাকস বা প্রত্যাখ্যান কি হবে আপনি কিন্তু আর পড়া লাগবেন না দেখেন আর যে নাকস বা প্রত্যাখ্যান হলে কি হবে নাকস মানে কি নেগেটিভ কথা ভালো কথা নয় নাকস করে দিছে মেজাজটা খারাপ বা আবার প্রত্যাখ্যানে প আছে তার মানে ওই যে প বর্গ খেয়াল করেন প ফ ব ভ ম এই পাঁচটা বর্ণ দেখা মাত্র আপনি উত্তর করবেন আপিল তাহলে আর যে প্রত্যাখ্যান কোথায় আছে সাত আদেশের এগারো বিধি বন্ধুরা মনে রাখেন এবার আমরা চলে যাব সাত আদেশের দশ বিধি পড়লাম আরজি ফেরত সেখানে আমরা দেখতে পেলাম একটা চমৎকার কথা আরজি ফেরতের ফ আছে একটু ল ডক্টর আপনাকে বলল যে আরজি ফেরতের প ফ এই বর্গের বর্ণ থাকলে আপনাকে উত্তর করতে হবে আপিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আপিল করবেন কখন দেখবেন আপিল ফ্রম ওর আর্টস ওদের আপিল ফ্রম 
what can say originality crease কখন আপনি আদেশের বিদ্যা আপিল করবেন তেতাল্লিশ আদেশের এক বিধিতে লিস্ট আছে হিউজ একটা লিস্ট এই হিউজ লিস্ট আপনার বাংলার বুকে প্রশ্ন করেন আপনার বিবেককে প্রশ্ন করেন এক লাইনে এরকম পড়াই কিনা বাংলাদেশে কেউ আপনি কিচ্ছু পড়তে হবে না দেখুন এবার আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এমন একটা প্রশ্ন করা হয় আর যে প্রত্যাখ্যান বা নাকচ আদেশের বিরুদ্ধে কি চলে রে বাবা তখন কিন্তু আপনি সুন্দর করে উত্তর করতে পারবেন যে এটা আপিল চলে কেন চলে ওয়াই দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস প্রত্যাখ্যানে প আছে প বর্গ নাকোস এজ এ নেগেটিভ ওয়ার্ড দিস দ্য নেগেটিভ ভিডিও হ্যাজ কাম ইনটু ফোর্স ফ্রম দ্য লাইফ অফ লর্ড অ্যাকচার এবার যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় মুকুদ্দমার খারিজ আদেশের আবেদন যদি বাতিল করা হয় তখন কি চলে বলে অপশন বলবে আপনাকে আপিল রিভিউ রিভিশন রেফারেন্স আপনার কিন্তু পড়তে হচ্ছে না ভাইয়া খুব সহজেই কিন্তু মনে রাখতে পারছেন এখানে কি বলা হলো যে আপনাকে বলা হলো যে মুকুদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলে কি চলে আপনি সহজে উত্তর করতে পারছেন যে এখানে আপিল চলে কেন প্রত্যাখ্যান প আছে আচ্ছা ধরলাম না প নাই নাকচ দিলাম আবার কি ওই যে মুকুদ্দমা খারিজ আদেশ বাতিল বাতিল শব্দটা কি আছে প প ব এই যে ব ব বর্ণ আছে আপনি উত্তর করতে পারছেন চমৎকার করে এটা আপিল হবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আদেশ নয় বিধিয়াকে আদেশ আটের আদেশ আটের দশ বিধিতে এই গল্প তারা বলেছিলেন আপনি দেখলেন আদেশ আটের নয় বিধিতে কিন্তু তারা বলল মকদ্দমা খারিজ আদেশের আবেদন যদি বাতিল হয়ে যায় প্রত্যাখ্যান হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপিল চলে বন্ধুরা পরবর্তী প্রশ্ন করব দেখেন আপনি কিন্তু পড়তে হবে না উত্তর করতে পারবেন আপিল হবে কেন তার যুক্ত আপনি দেখাতে পারবেন যদি আপনাকে বলা হয় এক তরফা ডিগ্রি বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে তার বিরুদ্ধে কি চলে রে বাবা সহজেই কিন্তু উত্তর করতে পারবেন কেন করতে পারবেন তার যুক্তি ল ডক্টরে দিয়ে দিয়েছে ল ডক্টর বলছে আপনাকে এক তরফা ডিগ্রি বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে তার বিরুদ্ধে কি হবে তাহলে আপনি কিন্তু সহজেই উত্তর করতে পারছেন এক তরফা ভালোবাসা ভালো নয় এক তরফা জিনিসই খারাপ একজনকে পীরিতি করছে সেখানে এক তরফা করছে সেটাও কিন্তু খারাপ নেগেটিভ মানে নেগেটিভ শব্দ যদি হয় না সূচক শব্দ হয় উল্টা পাল্টা শব্দ হয় আপনি আপিল বলবেন উত্তর দাগাবেন আপিল এবার আমার আসবো এক তরফা ডিগ্রি বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান হলে তার বিরুদ্ধে আপিল চলে কত আদেশে নয় আদেশের তেরো বিধিতে আপনি সেই বিধানটা পাবেন তাহলে উত্তর কিন্তু কখন আপিল হবে কখন রিভিউ হবে কখন রিভিশন হবে এগুলা পড়ার জন্য বেশি পড়ার দরকার নাই ঠিক কি না আই ঠিক কি না একটু উত্তর করেন দেখেন আমি এখন প্রশ্ন করব আপনাকে পরবর্তী প্রশ্ন আপনি কিন্তু না পড়ে উত্তর করতে পারবেন এটা আপিল হবে আপনি পড়েই কিন্তু বলবেন যে এটা আপিল হবে এবার আমরা একটা প্রশ্নের দিকে চলে যাব খুবই চমৎকার প্রশ্ন খুবই দুর্দান্ত প্রশ্ন জামানত দিতে কেউ যদি ব্যর্থ হয় রে বাবা সেক্ষেত্রে কি চলে আপনি দেখেছেন জামানত দিতে ব্যর্থ বিধান আছে আদেশ ষোলো বিধি বিশে বিধি দশের বিধান আপনি দেখবেন খুলে বইটা দেখুন কিতাব খুলে দেখুন সেখানে ষোলো আদেশের দশ বিধিতে কি বলছেন আমাদেরকে জামানত দিতে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে আপনি কিন্তু উত্তর করতে পারছেন ওই যে ব্যর্থ ব আছে প ফ ব এই ব ব বর্ণ দেখলেই আপনি ওই সেন্টেন্সের মধ্যে ওই বাক্যের মধ্যে ব বর্ণ দেখলে আপনি উত্তর দেখাবেন আপিল এটা ফাজলাম নয় যে টুকটাক করে দুটো ঢিক দিলে নামাজ হয়ে যাবে নামাজ নামাজ এবার আমরা চলে যাব ভিন্ন কোন একটা প্রশ্নে যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় সম্পত্তির ক্রোক করা হতে সম্পত্তি যখন রেহাই দেওয়ার আদেশ দিবে রে বাবা সম্পত্তি ক্রোক করছে ওয়েদার ইট ইস নেগেটিভ আর পজিটিভ উইস ওয়ান ইজ ক্রোক চিয়া আপনি কিন্তু উত্তর পাচ্ছেন ও মাই গড তাহলে তো সম্পত্তি ক্রোক জিনিসে তো খারাপ জিনিস একজন মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তি ক্রোক করতেছে ওই করা হতে রেহাই দিচ্ছেন আপনি এই বিরুদ্ধে কি হবে এটা আপনি দেখেছেন একুশ আদেশের বিধি ষাট উত্তর করবেন আপনি দেখেন পড়তে হচ্ছে না বিক্রয় বাতিলের আবেদন যখন আপনি দেখবেন বিক্রয় বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করছে সহজেই উত্তর করতে পারছে এগুলো আসলে পড়া লাগে না প ফ ব বর্ণ পারলেই উত্তর দিয়ে দেবেন আপিল 
আপনাকে বলছেন যে বিক্রয় বাতিল করার আদেশ তো বাতিলের তো বহ আছে নেগেটিভ কথা পজিটিভ না আপনি উত্তর কখন আপিল টাকাবেন প্রথম কথা হচ্ছে ডিগ্রির বিরুদ্ধে আপিল টাকাবেন অরিজিনাল ডিগ্রির বিরুদ্ধে আপিল টাকাবেন একচল্লিশ আদেশে ডিগ্রি আদেশের বিরুদ্ধে চলে কি রিভিশন কথা ক্লিয়ার দেখেন আদেশ হলে হবে কি রিভিশন কিন্তু কিছু আদেশ আছে এই সেই তেতাল্লিশ আদেশের এক বিধি যেখানে পঁচিশটা লিস্ট দেওয়া আছে সেটা এক লাইনে পড়ার বুদ্ধি কি কিভাবে আপনি এটা মনে রাখবেন বন্ধুরা হাউ ইট ক্যান বি অ্যাকচুয়ালি রিকল্ড মেমোরাইজ বাই ইউ মেমোরি পভ বভ প বর্গের বন্য থাকলে আপনি উত্তর করছেন আপিল হবে এবার আসি আমরা ভিন্ন প্রশ্নে যখন আপনাকে মোকদ্দমা বাতিল করা হবে খারিজ করতে অস্বীকার করলে মোকদ্দমা আপনি যখন বাতিল করে দিবে খারিজ করতে অস্বীকার করলে রে বাবা তখনও কিন্তু উত্তরটা সহজে আপনি উত্তর করতে পারবেন আপিল হবে কেন আপিল হবে ওই যে বাতিল ব আছে ধ্যান করে উত্তর দেখাবেন আপিল এর বিধান বাইশ আদেশের বিধি নয় আছে খুব সহজে আপনি কিন্তু মনে রাখতে পারছেন আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন না বাইশ আদেশের বিধি দশের অধীনে অনুমতি দিতে যদি অস্বীকার করে এই যে অস্বীকার একটা খারাপ জিনিস নেগেটিভ কথা এই জন্য আপিল চলে আসলে আসলে পড়া লাগে না আপনি পরে করবেন কি কোনো লাভ নাই স্বার্থবিহীন মোকদ্দমা আপনাকে যদি বলা স্বার্থবিহীন মোকদ্দমায় কোনো আদেশ হলে স্বার্থবিহীন এর কি আছে ব আছে খেয়াল করেন স্বার্থবিহীন ব ব প ফ ব মানে ওই ওয়ার্ডে প ফ ব ভ ম থাকলেই আপনি উত্তর ধ্যামায় দাগাবেন এটা আপিল হবে এটা আমি যাই দিস ইজ দ্য প্রোসিং পার্ট ফ্রম দ্য লর্ড অ্যাক চেয়ার আইনের শ্রেষ্ঠ কোচিং আপনি যদি এবারেই পাস করতে চান যারা যারা লাইফটা ধুম করে শেয়ার করে দেন এবং জাতিকে দেখান অ্যাপ্রোস বাট অ্যাকচুয়ালি ওন হোয়াট অ্যাঙ্গেল দ্য লর্ড অফ ঠ দ্য বেস্ট ল কোচিং ইন দ্য কোচিং ওয়ার্ল্ড সো বন্ধুরা আপনি কিন্তু সহজেই উত্তরটা করতে পারছেন তাহলে আমরা যখন দেখব আপনাকে যদি সম্পত্তির ক্রোকের আদেশের বিরুদ্ধে কি করবে তাহলে সম্পত্তি ক্রোক করলে তো মেজাজটা খারাপ হচ্ছে আদেশ আটত্রিশ বিধি দুই তিন ছয় আসে যে এটা আপিল চলে আপনাকে আন্দাজে একটা দিচ্ছে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অস্থায়ী জিনিসটা কেউ কেমন যেন বিটকুটা আপনি কিন্তু পাচ্ছেন ক্রোক আদেশ দিচ্ছে কারাগারে আটক দিচ্ছে না নেগেটিভ কথা নেগেটিভিটি যখন ছড়ে দিবে আপিল চলবে কেন আপিল প আছে আর পপ হব কথা শেষ আপনি কিন্তু এটা সারা জীবন পড়ছেন আমি জানি বাংলাদেশে অনেকে এটা এই তেতাল্লিশ আদেশের এক বিধি সারা জীবন বেঁচে থাকলে সে পারতো না যদি শফিক নজরুলের জন্ম না হতো ল ডক্টরের জন্ম না হতো আপনার বিবেককে আজকে বিবে বুঝে কাল থেকে বলবেন যে তুই ধর কোথায় আপিল চলে আমি ফাটায় দিচ্ছি কেউ আপনাকে ঠেকাতে পারবে না সো এবার আমরা যদি চলে যাই ভিন্ন কোনো একটা জায়গায় টাকা জমা দেওয়ার আদেশ যদি দেয় উনচল্লিশ আদেশে আপনি দেখেছেন বিধি দশে আদালত যদি টাকা জমার আদেশ দেয় তার বিরুদ্ধে কি করা যায় আপিল চলে টাকা জমা দিতে গেলে এখন তো পফ বভ নাই রে বাবা যে কোনো আইন পড়তে গেলে তার ব্যতিক্রম পড়তে হবে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় হেয়ার সে সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় সেটা প্রত্যক্ষ হতে হবে কিন্তু এটাই কি সত্য কথা সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় সেটা ভালো কথা আমি জানি কিন্তু কোন ক্ষেত্রে আবার গ্রহণযোগ্য সে যে জানবে সে হবে আইনের বস মূল কথা সোনা সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না কিন্তু এখন যদি বলে ডাইং ডিক্লারেশন বত্রিশের এক ধারায় একজন মৃত্যুকালীন ঘোষণা দিচ্ছে সেটা কি গ্রহণযোগ্য না অবশ্যই গ্রহণযোগ্য কারণ মৃত্যুর সময় কেউ মিথ্যা কথা বলবে না তাহলে সোনা সাক্ষ্য মৃত্যুকালীন ঘোষণার সময় গ্রহণযোগ্য তাহলে আমাকে বুঝতে হবে কোন জায়গায় আইনের জেনারেল এক্সেপশন আমাকে বুঝতে হবে আইনের সাধারণ প্রিন্সিপাল কি জিনিস সাধারণ নিয়ম কি জিনিস ব্যতিক্রম আছে কি না এবং এই ধরনের কেস তো আমাদের সমাজে কোন মামলায় ঘটে গেছে সে করবে আইনে দুর্দান্ত আসুন বন্ধুরা তেমনি একটা ব্যতিক্রম দেখে আসি সেখানে বলা হচ্ছে প ফ ব কিচ্ছু নাই রে বাবা কিচ্ছু করার নাই প ফ ব ভ কিচ্ছু নাই রে বাবা সেখানে নেগেটিভ কথা কিছু নাই কিন্তু গোপন ভাবে রহস্যজনক ভাবে বের করে আনবো যদি উনচল্লিশ আদেশে আপনি দেখেছেন উনচল্লিশ আদেশের বিধি দশের অধীনে আদালত যদি টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় তার বিরুদ্ধে কিন্তু আপিল চলে কিন্তু এখানে কিন্তু নাই কিন্তু একটু অ্যানিগরিক্যাল দ্যাট ইজ দ্যান্টিথিজিস অফ দ্য প্যারাডক্স ফ্রম দ্য সাইড অফ এম রুবেল রানা প্যান্টিথিজিস প্যারাডক্স কি জিনিস কেউ বলতে যুদ্ধই শান্তি সেটা কিন্তু প্যারাডক্স আবার বলতেছে কি 
দুঃখ ইসুক প্যারাডক্স সো প্যারাডক্সিক্যাল মতবাদে আমরা যদি চলে যাই আদালত টাকা দিতে কাউকে আদেশ দিচ্ছে তার তো মেজাজটা খারাপ হাই রে আল্লাহ পকেট থেকে তো টাকা যাচ্ছে রে তাহলে মানে তার মানে কি তার নেগেটিভ কথা মানে পজিটিভ তো নয় টাকা যাচ্ছে পকেট থেকে তাহলে তো আপিল চলবেই বন্ধুরা আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন যখন আপনি দেখছেন প ফ ব ভ ম আর নেগেটিভ শব্দ কিছু নেগেটিভিটি যদি সরে যায় তখন আপনি দেখতে পাবেন যে সেখানে আপিল চলবে সেখানে আপিল চলবে আপেল পড়বে সেখান থেকে টপ করে এখন আপেল যদি আমার মাথায় টাক মাথায় পড়ে তাহলে তো আমি তো ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার থিউরো অফ রিলেটিভিটি বানাতে পারবো না এটা তো আইনস্টাইন না আপনি আইনস্টাইন না কেন আপেল নিউটন সরি বট ইউ আর মেক দ্যাক্সাক্টলি আই হ্যাভ ফগড অন দ্যাট ও মিস্থ্যাক অ্যান্ড ইস ফ্রম দ্য স্লিপ অফ থাং এক্স্যাক্টলি আপনার আপেল কার মাথায় পড়তেছে সেটা নিয়ে যে আপনি গবেষণা করবে আর একজন আপেল পড়লে কবি আপেল পড়ছে সুন্দর খাই যা এই হচ্ছে আমাদের জাতি মধু হয় হয় বিজ হয় গারণে ভালোবাসার দাম না দিলা কি মজা না আপনি আইন পূর্বে নি ভাবে যদি বলা হয় বিধির সংজ্ঞা কোথায় আছে একটু রিকল করি আপনি উত্তর করবেন বিধি তুমি বলে দাও দুটি মানু একটি মনের দাবিদা তাহলে কি বিধি তুমি বলে দাও দুটি মন এর একটি মনের দাবিদার তাহলে বিধি মানে কি ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ রব প্রভু অনিবার মেবি তাহলে বিধি কয়জন আল্লাহ কয়জন একজন এই যে একজন এই যে দুয়ের এক তার মানে মনে রাখলেন কিভাবে বিধি তুমি বলে দাও দুটি মনে দুটি মানে কি এই যে দুই ধারা তাহলে বিধির সংজ্ঞা আছে দুইয়ের এক ধারায় আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন না এবার যদি প্রশ্ন করা হয় এ জাতিকে যদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় যে রায়ের সংজ্ঞা কোথায় আছে এ জাতি খুব দুকাত করে বলবে হায় 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 রে রায়ের সংজ্ঞা কোথায় আছে এটা তো আমি জানি না এবার ল ডক্টর আপনাকে বলছে রায়ের সংজ্ঞা একটু বিবেচনা করুন বর্ণ দেখে রায় বানান করতে রয় কার রায়ের অন্তস্থ অ তাহলে সংজ্ঞা তো আছে দুই ধারায় রে বাবা তাহলে দুয়ের এখন কত উপধারাতে আছে সেটা মনে রাখার বুদ্ধি কি দুয়ের নয় ধারায় কেন নয় বানানটা এখন যদি আমি বাংলাতে লিখি দন্তন্ন আর অন্তস্থ রায় বানান যদি অপর দিকে লিখি রয় কার আর অন্তস্থ নয়েরও শেষে অন্তস্থ অ রায়েরও শেষে অন্তস্থ দুটা অন্তস্থ মিলে দিলে পেয়ে যাই দুয়ের নয় ধারাই হবে রায়ের সংজ্ঞা এটা ভাজলাম নয় যে ঠুকঠাক করে দুটা ঢিক দিলে নামাজ হয়ে যাবে নামাজ নামাজ আর মানুষের মধ্য থেকে কত লোক বলবে আমরা ইমান এনেছি আমরা ইমান এনেছি আল্লাহর উপর ও আমিন কিন্তু তারা ইমানদার নয় আলা সাবধান খেয়ালফুল ইমানদার বন্ধুরা যখন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হলো রায়ের সংজ্ঞা কোথায় আছে এবার আপনার কিন্তু অপার থেকে উত্তর দিতে পারবেন রায়ের সংজ্ঞা আছে বাবা দুয়ের নয়ে এবার যদি বলা হয় যুক্তি কিরে ভাইয়া তখন কিন্তু আপনি সুন্দর করে বলতে পারবেন রায়ের অন্তস্থ শেষে রে বাবা দুয়ের নয়েরও শেষে অন্তস্থ এভাবেই আমরা আইনটা মনে রাখতে পারি দ্যাট ইস দ্য নেমন এক সিস্টেম ঠিক কিনা The mnemonic system through his you can easily comprehend what exactly happened in the court. That the CPC or the CRPC or the ASAR Act or the Bar Council, you know, the, the Limitation Act. But even maybe, or the Kanistrish on the, you know, the Supreme Law of the Land. Dr. Muhyuddin Faruqi vs. Bangladesh. 49 dealer appellate division, page number one. Aapne ki bortto hubi, mnemonic system hai. আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে আপনি ওটাকে বহু বছর মনে রাখবে কখন সে যখন বুঝে পড়বে না বুঝে পড়ার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে যারা যারা এবারেই পাশ করতে চাচ্ছেন দয়া করে লাইফটা শেয়ার করে পুরো জাতিকে লাইডেন করে দেন হাজার হাজার অ্যাডভোকেট হয়ে গেলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না এবং সে বুঝতে পারবে সৌন্দর্য আইনটা কত সুন্দর আপনি যেখানেই পড়েন আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না যে জায়গার থেকে আপনাকে প্রশ্ন করুক তখন যদি বলি এই রায়ের সংজ্ঞা কোথায় আছে হ্যাঁ উত্তর করেন তো রায়ের সংজ্ঞা কোথায় আছে ড্যাম করে উত্তর দিবে যে দুয়ের নয় কেন রায়ের উন্তস্ত শেষে দুন্ত নয় নয়টাকে ওই যে উন্তস্ত বন্য দেখে মিলি করলো যেটা এখানে এবার যদি আমরা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় 
আদেশ একে সিপিসি তে কি আছে তখন কিন্তু উনি আপনি আস করে কিরি ভাই উনিকে পারবে আমি বলবো না পারবে না আদেশ একের বিষয়টা কি তখন কিন্তু আপনাকে পূর্বের জন্মে ফিরে চলে যেতে হবে ছোটবেলায় পড়েছিলেন একে পক্ষ দুয়ে নেত্র তারপরে কি একে পক্ষ নামতা যখন পড়েছিলেন ধারাবাদ পড়েছিলেন সেখানে পড়েছিলেন একে পক্ষ দুয়ে নেত্র মানে চোখ লোচন চোখ লোচন তাহলে একে পক্ষই তো থাকবে এবার প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হলো তাহলে বাবা বল না দুইয়া দেশে কি আছে ওবার থেকে উত্তর আছে তা তো জানি না তা তো জানি না আমার তো আদেশ মনে থাকে না এবার ওবার থেকে যখন প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হলো আমি যদি প্রশ্ন করি ল ডক্টর পক্ষ দলের এর জুটি গাডার সংজ্ঞা কোথায় আছে তখন ওপার থেকে বলছে আমি পারি না রে বাবা কেন পারিস না তুই নিমোনিক সিস্টেম বুঝিস না রেস জুডি কাটা বর্ণ বাক্যটা লেখ বর্ণ শব্দটা লেখো রেস তিনটা বর্ণ জুডি কাটাতে আছে কয়টা বর্ণ খেয়াল করে দেখুন ওখানে কিন্তু তিনটা আর ছয়টা বর্ণে কত হয় তিনটা আর ওইদিকে কটা আছে আট নয় দশ এগারো এইদিকে আটটা রেস তিনটা বর্ণ জুডি কাটাতে আটটা বর্ণ এই কটা তিন আর আট বর্ণ যোগ করলে হয় এগারো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম রে জুডি কাটার জুডি কাটা আছে এগারো ধারা দেবন ধুরা সিপিসি মেনলি সিপিসি নচ ইন এক্স্যাক্টলি ফ্রম দ্য সাইড অফ এভিডেন্স একচল্লিশ ও দ্য এস আর এক্স উনত্রিশ ও দ্য জেনারেল ক্লোজেস্ট এক্স ছাব্বিশ ও দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন ফিফটি এইট আট ধারা ও দ্য স্পেশাল ফ্লাওয়ার্স অ্যাক্ট ধারা একত্রিশ ও দ্য হোয়াট ক্যান সে এক্স্যাক্টলি সংবিধান পঁয়ত্রিশের দুই ওর হোয়াট এভার মেবি আর্মস অ্যাক্ট আর্মস অস্ত্র আইনের ধারা একত্রিশ এগুলো আমি বলিনি সিপিসি যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় রেস জুডি কাটার কোথায় আছে আপনি কিন্তু উত্তর করতে পারবেন রেসের তিনটা বর্ণ জুডি কাটাতে আটটা আট আর তিনে এগারো তাহলে এগারোতে আছে এ জাতি বড়ই নিষ্পাপ যে তারা মনে রাখতে পারছে না ভুলভাল কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয় তারা কিন্তু মনে করতে পারছে না রেস জুডি কাটা কত ধারায় এবং আমি এমনও দেখেছি ক্যালকা পরীক্ষা হবে হলে যেতে হবে এসে বলে ভর্তি হব কত ফাঁসলাম আমো জাতির সাথে এবার ধারা মনে থাকে না কতিপয় বিজ্ঞ আইনজীবী আমাদের সমাজে বলে উঠতেছে ও ধারা রে ধারা রে তুই অপরাধী রে কি যে একটা ফাঁসলাম ধারা মনে থাকবে না কেন ধারা মনে থাকবে সেই নিমোনিক সিস্টেম তুই পাবি কই তোর সেই শক্তি কই কবির শক্তি যে অনেক কতবার আমি বলবো যে কবির শক্তি যে অনেক এবার যা বলছিলাম একটু এগিয়ে যাওয়া যাক ভগবান থেকে দিবান তোর একটু দূর পর্বতে চলে যাওয়া যাক আমরা বলছিলাম যেটা আদেশ একে আছে পক্ষ দুয়ে আছে কি তাহলে আমরা যদি চলে যাই দুই আদেশে কি আছে সেটা মনেও না থাকতে পারে এবার সারা জীবন ভুলবেন না তার কবিতা তার যে সিস্টেমেটিক ওয়ে হচ্ছে সালা দুই নাম্বারই করেছে তাহলে দুই নাম্বারই করলে কি হবে মামলা গঠন হবে সমাজে দেখবেন যারা দুই নাম্বারই করছে সমাজ ব্যবস্থায় যারা দুই নাম্বারই করছে তখনই কিন্তু মামলা গঠন হয়ে যায় রে বাবা তাহলে দুই আদেশে তো মামলা গঠনই থাকবে এবার প্রশ্ন হচ্ছে একটু এগিয়ে যাওয়া যায় আরো উপরে চলে যাই যতই উপরে যাই ততই নাকি মধু যত নিচে নামি ততই গরল তিন আদেশে কি আছে আমার প্রশ্ন হতে পারে এবার যদি প্রশ্ন করা হয় এবার থেকে তিন আদেশে আছে নাকি ওবার থেকে চিৎকার করে বলবে আমি তো জানি না রে বাবা কেমনি মনে রাখবো তিন আদেশে কি আবার থাকতে পারে এবার যদি ল ডক্টর বলে তিন আদেশে থাকবে ভাই উকিল তোর মামলা গঠন হয়েছে উকিলের কাছে তোকে দৌড়াতে হবে এবার ল ডক্টরের শফিক নজরুলের কাছে যাবি কি না তুই কোথায় যাবি সেটা তোর মিঠুন সাহার কাছে যাবি কি না তুই হকলয়ের নুরলের কাছে যাবি কি না তুই আইন পাটের কি বলবো যে জাহাঙ্গীরের কাছে যাবি কি না তুই ফিরুজের কাছে যাবি কি না তোর এটা কোন জায়গায় যাবি তুই ডিফেন্স অন ইউ এক্সাক্টলি ওয়াচ দে আর ইন্টাইটেল টু ডেলিভার সামথিং ইট ডিফেন্স অন ইউ এবার প্রশ্ন করা হলো তিন আদেশে আছে নাকি আমি তো ভুলে গেছি রে বাবা আমি তো জানি না একটু বলে দে রে ভাই তখন বলবে মামলা গঠন হয়ে গেছে তুই বিপদে পড়ছিস এবার কিচ্ছু করার নাই উকিলের কাছে যায় অ্যাডভোকেটের কাছে যায় এবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেখবেন কতিপয় মানুষকে ব্যারিস্টার বলা হচ্ছে 
আমি বলতে চাই তারা ব্যারিস্টার কিভাবে হয় ব্যারিস্টার আমাদের দেশের কোন আইনে লেখা নাই তাদেরকে ব্যারিস্টার বলা যাবে ব্যারিস্টার যারা ইংল্যান্ডে পড়ে ইংল্যান্ডের দেশে আমাদের দেশে এই আইন চলে না এটা ফাজলামো জাতির সাথে তাদেরকে বলছে ব্যারিস্টার এটা জাতির সাথে ফাজলামো ज्ञानी पाली जाक कथा रे बाबा कथा कथा मिथ्या कथा গরিবেরা আরো ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে আর ধনীরা আরো কৃপণ হয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই আপনি বুঝবেন একটা সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে আপনি দেখবেন মসজিদ মন্দির প্যাগোডার নেতৃত্ব দিচ্ছে কমিটি গঠন করছেন একদল মূর্খের দল ভাইরাল করছেন একজন মূর্খুকে রিজন বিহাইন্ড দিস তাহলে বোতল খাওয়া হবে বন্ধুরা আমি যেটা বলছিলাম আপনি উকিলের ব্যারিস্টার বলছে আইনজীবী যারা থাকবে তাদের নাম ভিন্ন ভাবে ডাকা হবে অথচ কি নির্বোধ জাতি হতে পারে একটা জাতি আমাদের সেখানে বলে নাকি ব্যারিস্টাররা বড় অ্যাডভোকেটরা ছোট কত ভাজলাম জাতির সাথে in proportionately in terms of knowledge in terms of capability with the ability they have not concept actually and that's why amra kintu nirbodh jati e ashon amra ja bolchilam tin adeshe ki ache tin adeshe apni dekhte paben ukil ache tar mane apnar mamla gothon hoyeche ukil er kache dourachchen apni advocate er kache douraben kintu nirbodh jatira barrister er kache dourachche koto nirbodh jati hole tara bojhai nai je sobche dami hocche advocate jara jinia as tara advocate डाउनलोड এবার যদি প্রশ্ন করা হয় চার আদেশে কি আছে মানুষ ভুলে যাচ্ছে বিবি বাচ্চা নিয়ে টেনশনে আছে পকেটের টাকা নাই এদিকে সিনি অর্থ দিছে দুশো টাকা ওই দুশো টাকা নিয়ে চিন্তা করছে চা বিস্কুট খাচ্ছে আর আস্তে করে ধীরে ধীরে বাড়িতে চলে আসছে মাথায় খুব টেনশন খুবই টেনশন এবার সে মনে করতে পারছে না চার আদেশে কি আছে ভুলে যাচ্ছে কখন বলবে না যখন সে লড়াকরে পড়বে সে তখন বলবে চার আদেশে আছে সুট সুট এখন আবার কি পরে কিনা সুট কোট পরে কিনা এস ইউ আই টি এস ইউ আই টি টি নয় টি তাহলে সুট বানানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মামলা দায়ের আপনি দেখতে পালেন যে মামলা দায়ের সুটটা তাহলে থাকবে চার আদেশে এই সুটেও কিন্তু বর্ণ আচারে বাবা চারটা আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন না এবার প্রশ্ন আসতে পারে পাঁচ আদেশে তাহলে কি আছে একটু আগে জানতো ল ডাক্তার এবার ল ডক্টর চিৎকার করে জাতিকে বোঝাচ্ছে পাঁচ আদেশে আছে কি সমন কেমনে তুই মনে রাখবি কেমনে মনে রাখবি রে ভাই পাঁচ আদেশে সমন আছে সেটা তুই তুই ভুলেও যেতে পারিস কেমনে মনে রাখবি তাহলে সত দুন্তর সতে সময় মতো দুন্তর সতে যদি সময় মতো হয় আর মন থাকলেও সমন তাহলে সমন মানে সমন সময় মতো পাঁচ অক্ত মন দেই নামাজ পড়তে হবে তাহলে সমন থাকবে কোথায় পাঁচ আদেশে আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন এবার যদি প্রশ্ন করা হয় এবার যদি জাতিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় বাবা বলো তো দশ আদেশে কি আছে রে বাবা এ জাতি কিন্তু বলতে পারে না আবার যদি ভাইস ভার্সা করে দেয় এক্স ওয়ান আপন এক্স 
এটা তো এমন বলছে না এ ইকুয়াল টু এল প্লাস উই দ্যাট দা দুর্দান্ত সমীকরণ ফ্রম দ্য সাইড অফ লুকা পেসোয়ালি দিস ইজ নট ট্রিটেড অ্যাজ টাইম টু অ্যাজ টু দা এফ ইকুয়াল টু এম ইউন দিস ইজ ভেরি ইজি টু গ্র্যাপ সামথিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং এবার যদি প্রশ্ন আসে পার থেকে ভাই রে ভাই জবানবন্দি কত আদেশে আছে এবার বার থেকে উত্তর আসে স্যার পড়া তো মনে থাকে না রে ধারার গান তো আমরা শুনছি যে কি চিৎকার করে আমাদের স্যার বলে ও ধারা রে ধারা রে তুই অপরাধী রে এই যে ধারা অপরাধী হয়ে গেল আরেকজন হয়তো কালকে চিল্লাই করবে ও আদেশ রে আদেশ তুই ওই অপরাধী রে তাহলে আদেশে যদি জবানবন্দি কত আদেশ আছে এবার যদি বলা হয় জবানবন্দি কেন নেওয়া হয় জবানবন্দি একটু লক্ষ্য রাখবেন বন্ধুরা পর্দার আড়ালের ওপাশের কি বলবো যে ভাইরা তোমার বোনেরা আমার একটু লক্ষ্য রাখুন যে জবানবন্দি কত আদেশে আছে সেটা মনে রাখার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে জবানবন্দি একটা মানুষের নেওয়াই হয় এক নাম্বার খাঁটি জিনিস বের করার জন্য তাহলে ওয়ান আরেকটা জিনিস হচ্ছে কে মিথ্যা বলছে ভুয়া জিরো তাহলে দশ আদেশে আছে জবানবন্দি এবার যদি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় এবিড এবিড আছে কত আদেশে কবি কিন্তু ভুলে যাচ্ছে মনে রাখতে পারছে না এবার তাকে বলতেছে এবিড এবিড কখন করা হয় ভাই আপনার বিবেককে একটু প্রশ্ন করুন যখনই উনিশ বিশ করে তখনই অ্যাবিড এবিড হয় উনিশ করে ফেলেছে এই সালা ওর সাথে উনিশ বিশ করছিস কি জন্য তাহলে তো অ্যাবিড এবিড করে ফেলবো সালা হারাম জাদা বেশি বুঝিস বেটা এটা পাগলা মনে হয় সবই খবি যুক্তক্ষ হবে কবিতা জুল এটা হবে সবই খবি মানে হচ্ছে যুক্তক্ষ হবে খ হবে না যুক্তক্ষ মামলা দায়ের স্থান সো এই যে এই জাতিকে যখন ইনলারেন করা হবে টু ইনলারেন দা হোল সোসাইটি তখন কিন্তু তারা উপকৃত হবে কিন্তু আমরা কি করছি মূর্খুদের ভাইরাল করে দেই একদল মূর্খুদেরকে বস্ত দেব সাই দ্য পার্লামেন্ট দ্য ল মেকিং অথরিটি The parliament makes laws. They are ignorant to make laws. They have no concept how to make laws. So this is the reality. So, Bundura, if you look at your mind, you can't forget anything. 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 And if you look at this, you can't forget anything. You can't forget anything. You can't forget anything. You can't forget anything. যেমন আমি একটু আগে বলেছি সোনা সাক্ষ গ্রহণযোগ্য নয় সেটাই কি সত্য কথা না কোন সময় গ্রহণযোগ্য মৃত্যুকালীন ঘোষণা কনফেশন কেউ দিচ্ছে দোষ স্বীকারোক্তি দিচ্ছে আর দু রশিদ ভার্সেস স্টেট তখন কিন্তু গ্রহণযোগ্য কেউ অ্যাডমিশন দিচ্ছে স্বীকার স্বীকৃতি দিচ্ছে আপনি দেখেছেন সাক্ষ্য আইনে স্বীকৃতি সত্র থেকে তেইশ প্লাস একত্রিশ ধারাতে লুটুপুটি খেলছে আপনি দেখবেন কনফেশন চব্বিশ থেকে তিরিশ ধারাতে খেলা করছে কখন প্রলোভন হুমকি দিলে কিনা হচ্ছে না গ্রহণযোগ্য কখন পুলিশের কাছে দিচ্ছে হচ্ছে না আবার পুলিশের কাছে দিলে আলামত উদ্ধার হলে হচ্ছে স্টেট ভার্সেস আঞ্জুয়ারা খাতুন দু হাজার পাঁচ পুলিশের কাছে যখন আলামত পাচ্ছে তখন কিন্তু আপনি দেখেছেন যে কনফিউশন গ্রহণযোগ্য যতটুকু আলামত উদ্ধার হয় সো দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিয়াল অ্যাপ্রোচিং পাওয়ার ফ্রম দ্য সাইড অফ আইনের শ্রেষ্ঠ কোশ্চিন বারবার আপনাদের আবুলদের কোশ্চিন করে ফেল করছেন এটা বন্ধ করেন তো বন্ধুরা আমরা যে বিষয়টাকে উপলব্ধি করলাম এবার যদি আবার থেকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় সবাই কিন্তু বোঝে না আইনটা কিন্তু আমরা বুঝে পড়ি না দেখি একটু প্রশ্ন করি তখনই বুঝবেন যে ও মাই গড তাই তো এবার যদি বলা হয় আপনাদের যদি একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় এবার থেকে একটা প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় দেওয়ানি কার্যবিধিতে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম করতে আপনি কি বোঝেন তখন কবি বলবে আমি কিচ্ছু জানি না না রে ভাই আমি কিচ্ছু জানি না প্রশ্নটা একটু শোনেন দেওয়ানি ধরেন একটা কোয়েশ্চেন আছে রিটেনে দেওয়ানি কার্য অনুভূতি কার্যবিধি অনুসারে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বলতে আপনি কি বুঝেন আইনের বিধান উল্লেখ পূর্বক লিখুন কি রে আমি জীবনে শুনিনি আমি তো শুনছি খালি আপিল রিভিউ রিভিশন রেফারেন্স আমি তো শুনছি রেড জুটি কাটা রেস সাব জুটিস একটু ঘুরাই দিলে কবি কুপুকা উত্তর কিন্তু পাচ্ছে না অসাধারণ ক্লাস কে বলছেন আমাদের সাথে মেহেদি হাসান চনি সাহেব এই স্ত্রী কি কয় আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বলতে আপনি কি বোঝেন আপনি কি লিখবেন পরীক্ষায় অবশ্যই একটা ভূমিকা লিখবেন কেস ল দিয়ে প্রথমে লিখতে হবে ভূমিকা দিয়ে একটা জাজমেন্ট লিখে দিতে হবে যে এই কেসে এটা বলা হয়েছে এই প্রখ্যাত নজিরের ভাষায় বলতে চাই বলেই কেসের রায়টা 
তারপরে কি আনুষঙ্গিক বিষয়ের অর্থ দিয়ে দিলেন কিন্তু ও তো বোঝেই না আনুষঙ্গিক আবার কি রে ভাই বিষয় এ তো আনুষঙ্গিক বিষয় বোঝে না যেটাকে ইংলিশে বলা হয় ইনসিডেন্টাল প্রসিডিংস এখন তো ও মাই গড এখন কোয়েশ্চেন আছে এমসি কিউ ইনসিডেন্টাল প্রসিডিং কত ধারার বিষয় বাপ জম্মে শোনে নি এটা কি খায় না মাথায় দেয় শব্দই শোনে নি উত্তর কি করবে ইনসিডেন্টাল প্রসিডিং সম্ভব নয় দেখেন উত্তর করতে পারবেন না কত ধারার বিষয় আমরা কিছু জানান এগুলো যদি গোপন রহস্য আইন যদি বুঝে পড়তে চান তাহলে ল ডক্টর হবে নাম্বার ওয়ান শাকিব খান সে বন্ধুরা আপনি প্রশ্ন করছে উত্তর একটু করুন আমি একটু প্রশ্ন করব এখন দেখি কে উত্তর করতে ইনসিডেন্টাল প্রসিডিংস এটি কোন ধারার সাথে জড়িত নাম্বার ওয়ান নেক্সট কোয়েশ্চেন আপনাকে যদি বলা হয় একটু প্রশ্ন করি আপনাকে এখনই যদি প্রশ্ন করি যে খুবই সাদা মাটা কোয়েশ্চেন আমি করব বিশাল কিছু করব না আমি যদি প্রশ্ন করি এরকম অতিরিক্ত কার্যক্রম কত কোন ভাগের বিষয় মানে কোন খণ্ডের বিষয় অতিরিক্ত কার্যক্রম দেওয়ানির কোন খণ্ডের বিষয় হয়তো অতিরিক্ত বাংলা শব্দ শুনছে উত্তর করতে পারে কিন্তু আপনার তো দুই দিন পর ওটা ভুলে যেতে পারেন সেটা শিখাবে কে তোকে একশো বছর বেঁচে থাকেও যদি যদিও তেষট্টি বছর আমাদের মুক্তির অপার যেত হজরত মহান সালাপ বেঁচেছেন আমরা অত বছরও বাঁচবো না আপনি মৃত্যুর কোলে ঢলে গেছেন তাও ভুলবেন না কখন সেটা শিখাবে কে তা নেমনে ক্যাপ্রোসকে শিখাবে সেটা শিখাবে ল ডক্টর আসুন তাহলে প্রশ্ন ধরেন এটাকে আপনি ইংলিশে সাপ্লিমেন্টাল প্রদারিং আপনি কি বলছেন সাপ্লিমেন্টাল প্রদারিং এই বিধানটি আছে দেওয়ানি কার্যবিধির কত খণ্ডে ধরেন করলো যদি এখন মনে করবে কিরে ভাই খণ্ড অধ্যায় এগুলো তো কোশ্চেন হয় না হয় কিন্তু যেমন ওই বলে যে জেনারেল এক্সেপশনস সাধারণ ব্যতিক্রম কোথায় আছে আপনি কিন্তু জানেন কত অধ্যায় আছে প্যানাল কোডের কে এগুলো বলে এই কমেন্ট করেন এই সবাই কমেন্ট করেন বাবুরা উত্তর একটাও হচ্ছে না বড় দুঃখজনক এটা জাতির সাথে এটা তামাশা শুধু চুরানব্বই লিখতেছে এটা হবে চুরানব্বই থেকে পঁচানব্বই সবই হাসুল তানা সো দিস ইজ দ্য সিস্টেম ম্যারিক ওয়ে থ্রু হিস ইউ ক্যান ইজিলি আপনি কিন্তু ভুলবেন না যেটাই আমি হাত দেব পড়াবো অসম্ভব ভুলে যাওয়া সম্ভব না এবার যদি প্রশ্ন করা হয় এপার থেকে যদি প্রশ্ন করা হয় আপনাদের প্রতি যে কালেক্টর কর্তৃক ডিগ্রি জারি রে বাবা কালেক্টরও ডিগ্রি জারি করতে পারেন এই কালেক্টর কর্তৃক ডিগ্রি জারি কত তফসিলের বিষয় কোন তফসিলের বিষয় কালেক্টর কর্তৃক ডিগ্রি জারি উত্তর কিন্তু আসবে না দেখেন প্রশ্ন ছুড়া দিলাম আবারও একটু সুরে সুরে বলতে চাই ভাইরা আমার বোনেরা তোমার না ভাইরা আমার নয় বোনেরা আমার ভাইরা তোমার যদি বলা হয় যদি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয় সুন্দর একটা প্রশ্ন করে চেটার উত্তর কে দিতে পারেন একটু দেন দিনে আমি আবারও সুরে সুরে বলতে চাই আবার রিপিট করতে চাই কালেক্টর কর্তৃক ডিগ্রি জারি এই বিধানটি দেওয়ানি কার্যবিধির কোন তফসিলের বিধান বলেন উত্তর দেন কি করছে দেখি তো সাবাস তাজুল ইসলাম তফসিল বানান ফ হবে প হবে না সাবাস তাহলে আমরা উত্তর কি করতে পারলাম এবার বিষয়টিকে উপলব্ধি করব কিভাবে কোন তফসিলে কোনটা আছে হিজিবিজি লেগে যায় মনে থাকে না টেনশনে পড়ে যায় রে বাবা তখন মনে রাখার উপায় হচ্ছে একটা ছোট্ট বাচ্চা তার নাম হচ্ছে অর্ণব এই ছোট্ট অর্ণব বলতেছে তার বাবাকে বাবা কি কোর্স রে বেটা কি বলিস বল ও বাবা কি বলো বাবা বলো বলো বাবা বাবা তোমার কি বলো বাবা বলো বলো বলতেছো না কেন এবার বাবা তো বলতেছে বাবা কি বলো অন্য বলো 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 কি বলতেছ আবার কাশো বাবা ও যখন বাবাকে কাশতে উঠতেছে করে বলছে আবার কাশো বাবা তাহলে আবার কি আতে কি আদেশ বিধি তাহলে এক তফসিলে প্রথম তফসিল আছে আদেশ ও বিধি আবার এই যে বাতে বাতিল দ্বিতীয় তফসিল বাতিল কাশো কা দেখি কালেক্টর কর্তৃক ডিগ্রি জারি তৃতীয় স দুন্ত স থেকে সংশোধিত আইন চতুর্থ বাবার বা বাতিল তাহলে দুইটা বাতিল বাবা কয় কি বলো বলো আবার কাশো বাবা 
আমি কাশি শুনতে চাই বড্ড বেশি আজ কাশি শুনতে চাই সেই পুরনো গাছি ডারে বাবা তুমি আবার কাশো বাবা তাহলে আমার এই তফসিল গুলো মনে থাকবে বহুকাল পূর্বে মনে থাকবে এটা আপনার বিবেককে প্রশ্ন করুন আবার কাশো বাবা আপনার দিস ইস দ্য নেমন এক্স সিস্টেম বাবা বলেছিল যখন আমি থাকবো না কি করবি রে বোকা সে যে রক্তের সাথে রক্তের ঝড়তের অনেক উর্ধে হঠাৎ তো জানাস বাবা বলতো ওরে খোকা যখন আমি থাকব না কি করবি রে বোকা সে যে রক্তের সাথে রক্তের মন শর্তের অনেক ঊর্ধে বলেন আপনাকে এই অ্যাঙ্গেলে যখন একজন মানুষ অ্যাপ্রোচ করবে তো দা approaching power the strong approaching power you can't forget that bondhura amar so ei je ekta jinish amra ke bujhachi ebar jodi amra ebar jodi amra bhinno kono episode e chole jai poroborti episode amra dekhbo crpc te ebar jodi ajke proshno chure dewa hoy the crpc the dopshil ase koy ta opar theke uttor ashbe koy ta crpc the dopshil koy ta ase uttor koren please সিআরপিসিতে তফসিল আছে কতটি আপনাকে একটু বলেন পাঁচটি সাবাস তাজুল ইসলাম এবার পাঁচটি যদি কাউকে লিখতে বলা হয় তারা বলবে আমি আমার বাপ জন্মে শুনিনি পাঁচটা তফসিল তো জীবনেই শুনিনি কটা আইন আছে সেই আইনই শুদ্ধ করে লিখতে পাই না আমি দেখেছি অনলাইন পৃথিবী অনেকে ক্লাস নিচ্ছে সেখানে কিন্তু সেখানে কিন্তু তারা লিখতে পাচ্ছে না দেওয়ানি বানানে ভুল লেখে ফৌজদারি বানানে ভুল লেখে বানান ভুলে ভুলে শেষ করে দেয় এমন অবাক করা কথা এমন কোচং কোচিং দেখলাম না যে বন্যই লেখে যে শব্দই লেখে ইউটিউব ফেসবুক ভরে দিয়েছে বাবারা যদি প্রমাণ চাইতে চান যে বন্যই লেখে যে শব্দই লেখে প্রত্যেকটা শব্দ লেখে ভুল এবার এই ভুল শব্দ কোমলমতি শিশুরা কোমলমতি স্টুডেন্টরা পড়তে আসে পড়তে পড়তে কেউ ঘরে পাঁচবার ফেল কেউ বলে সাতবার ফেল করছে একটা বৃত্তের জন্ম হয়ে যাচ্ছে সেখানে দশ পার্সেন্ট বারবার পাস করে আর নাইনটি পার্সেন্ট ঝরে যাচ্ছে অকালে কেন হচ্ছে এটা আজিম উদ্দিন নমান স্যার আমাদের বলছেন দুর্দান্ত একটা কথা বাপে নাকি ম্যাপ পড়ায় এবার দেখো সফিক্স মেথডের দুর্দান্ত খেলা সফিক্স বানানতে তালে বর্ষ হবে রে আজিম উদ্দিন ভুলে যাস না রে লার্নেন সফিক বানানে তালে বর্ষ হবে কারণ কবির শক্তি যে অনেক বাপে ম্যাপ পড়ায় বাতে কি বাতিল প্রথম তফসিল বাতিল প্যাতাকি প্যানাল কোটের অধীনে বিচার ওই যে দ্বিতীয় সেকেন্ড ইস ক্যাজুয়াল সফস বিসি পিসি ওই যে আটটা কলামে এটা মনে রাখার উপায় কি সফস বিসি পিসি এসতে স্যাকশন প্রথম কলামে ওতে হচ্ছে অফেন্স অপরাধ দ্বিতীয় কলামে এখন যদি বলে বেই তাহলে পঞ্চম কলামে কোর্টের নাম কোথায় আছে অষ্টম কলামে তাহলে আপনি কী বল পেলেন এখানে আমরা পেলাম বাপে ম্যাপ পড়ায় একজনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হলো আবিরকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হলো আবির ও বাবজান তুই এত সুন্দর করে সেক্টর দেখাতে পারিস রে বাবা এক নম্বর সেক্টর হচ্ছে চট্টগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের তুই আবার এটা ও বলতে পারিস সিলেট হচ্ছে চার নাম্বার সেক্টর তুই এটাও বলতে পারিস এই যে ঢাকার ফার্ম প্রাণগেন্টে বসে আছিস ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর ছিল রে বাবা দুই নম্বর আবার রাজশাহী ছিল কত নম্বর রংপুর ছিল কত নম্বর সব এত গর গর করে কেন পারিস রে বাবা বল না তখন আবিরকে যখন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হলো আবির আবার মুট ছুঁড়ে দিলেন বাপে ম্যাপ পড়ায় আবির এবার মুখ খুলে উত্তর দিয়ে দিলেন আমাকে ম্যাপটা পড়াই বাপে মানে আমার আব্বা পড়াই আমি সুন্দর করে দ্যাট ইস দ্য থ্রিম থিমেটিক বাত কি বাতিল প্রথম তপশিল বাতিল প্যাতে প্যানাল করে রুধিনে বিচার দ্যাট দ্য সেকেন্ড ইস ক্যাজিউল নট শিডিউল বাট সাম ওয়ান সেস লাইক দিস দ্য শিডিউল নো দিস ইজ নট রাইট ফ্রনাউন্সিয়েশন দিস দিস ফ্রনাউন্সিয়েশন সাম সাম ওয়ান সেস লাইক দিস ফেসবুক নো ইউ আর নট এক্স্যাক্টলি ফ্রনাউন্স দ্যাট ফেসবুক নট ফার্ম গেট ফার্ম গেট 
not America that can be pronounced in such way America so bondudar apnader jodi proshno kora dai bate hocche batil hoyeche prothom tafsil crpc er batil bape map porai pet panel goder odiner je second schedule ditiyo schedule e bola hocche schedule bhul kore uchcharon kore second schedule সেখানে বলা হচ্ছে আটটা কলাম দেওয়া আছে রে বাবা কোন কোটে প্রথমে দেওয়া আছে সব বিসি বিসি প্রথম কলামে আছে সেকশন এস মানে সেকশন ওতে হচ্ছে অফেন্স এভাবে আপনাদের পড়াই দ্যাট ইস দ্য মেমোরি ক্যাপ্রোস ঠিক কিনা আপনি বলেন যে কোন অ্যাঙ্গেলে পড়লে আপনি মনে রাখবেন বাতে বাতিল প্যাতে প্যানেল কোটের অধীনে বিচার আপনি ম্যাথে কি ম্যাথে দুইবার ম্যাথে গুণের সাধারণ ক্ষমতা এবার প্রশ্ন করলো তৃতীয় তপশিলে কেন সাধারণ ক্ষমতা আমার তো মনে থাকে না রায় আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছে আমার মতো টাক মাথা পড়ে গেছে আমার তো মনে থাকে না তখন কাজ কি হবে এবার বলল ম্যাথে ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা এটা তুই এভাবে মনে রাখবি পাশেই আছে ল ডক্টর সে বলতেছে সাধারণ ক্ষমতা মানে কি থার্ড পার্টি তিন নম্বরই তো আছে অনেক সময় দেখবে একজন কের প্রেমিকা নিয়ে আরেকজন ভাগায় গেছে এবার আরেকজন বলে সর্বনাশ করছিস রে পাগলা তখন মানে কি তখন ও আসে বলবে না রে ভাই আমি কিচ্ছু জানি না আমি থার্ড পার্টি রে ভাই আমি সাধারণ মানুষ তাহলে থার্ড পার্টি তাহলে তৃতীয় তফসিল তো ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতায় থাকবে আপনিই বলেন এবার প্রশ্ন ছড়া দেওয়া তাহলে চতুর্থ তফসিলের বিষয় কি এবার ল ডক্টর বলছে তাদের সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ প্লে করে বলছে আপনার চতুর্থ তফসিলে থাকবে কি আপনি ছোটবেলায় এস এস সিতে পড়েছিলেন ঠিক কিনা আপনি এইচ এস সি পড়েছিলেন আলিম দাখিল পড়েছিলেন কামিল পড়েছেন দা এগুলা পড়েছিলেন সেখানে যদি আপনি দাখিলে কি পড়েছিলেন ফোর সাবজেক্ট ফোর সাবজেক্ট মানে কি রে ভাইয়া অপশনাল সাবজেক্ট তার অর্থই তো হচ্ছে অতিরিক্ত ক্ষমতা তাহলে চোদ্দ তফসিলে তো থাকবেই অতিরিক্ত ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের আপনাই বলুন ঠিক কিনা ঠিক না ব্যাঠি কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে प्रश्न फिर मिथ्यालेंटमेंट दुर्भोग से सब नाम अल्लाह जी ना जरा अल्लाह जी नाला फ्रम द्रेन 
বাট আমাদের মেহেদি হাসান স্যার বলছেন স্যার পরীক্ষা হলে নিজের নামই ভুলে যাই রে স্যার সেখানে এত টেকনিক কেমনে মনে রাখবো এই তো হচ্ছে জাতির সাথে তামাশা একটা মানুষ হাফেজ দ্য জিনিয়াস ইন আর সোসাইটি তাহলে আমাদের কি পরীক্ষার হলে সবই ভুলে যায় মাত্র চারটা তোপ চারটা জিনিস মনে থাকতে পারছে না আপনি ভুলে জানতো যে চতুর্থ তপসিলে কি আসে এস এস সিতে আপনি ফোর্থ সাবজেক্ট পড়েছিলেন দ্যাট দ্য অপশনাল সাবজেক্ট আপনি ভুলে যান ভুলে যান যাইতে চাইলেও ভুলে যাবেন না এই জন্য মেজিস্ট্রেটের সাধারণ অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে চতুর্থ তপসিলে বাপে ম্যাপ পড়ায় আর ফ লাস্টে ফরম শুভ পঞ্চমে তো আর পয়ের পর তো ফই হয় প ফ লাস্টে তো পঞ্চমে কি আছে পঞ্চম তপসিলে কি আছে পয়ের পর তো ফই হয় ফরম শুভ আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না আবার বিবেককে প্রশ্ন করেন বাপে ম্যাপ পড়ায় আপনি ভুলে যাবেন না মেহেদি হাসান জনি শুনেছি বিজ্ঞানীরা বলেছেন বিজ্ঞানীরা বলেছেন হাজার হাজার সুপার কম্পিউটার আপনি দেখেছেন তিয়ান হেটু চীনের দুর্দান্ত সুপার কম্পিউটার রে বাবা আপনি দেখেছেন রানার কে দেখেছেন রানার হচ্ছে ভারতের সুপার কম্পিউটার কত সুপার কম্পিউটার পৃথিবীতে আছে হাজার হাজার সুপার কম্পিউটার হচ্ছে শক্তিশালী হয়েছে ব্রেন মানুষের মস্তিষ্ক মেহেদে আসান সো ইউ ক্যান উইন ইউ ক্যান উইন জাস্ট ট্রাই এট ইউর লেভেল বেস্ট সে বন্ধুরা আপনি ভালোভাবে আইনটাকে বুঝে পড়বেন যদি এবারেই পাস করতে চান আমাদের স্পেশাল ব্যাস কন্ট্যাক্ট ব্যাসে চলে আসুন আমাদের ব্যাস চলছে জেনারেল ব্যাস স্পেশাল ব্যাস আবারও দেখা হবে ভিন্ন কোন এপিসোড নিয়ে ভিন্ন কোন বক্তব্য নিয়ে ভিন্ন কোন ট্রেন্ডস নিয়ে ইন আর লিভিং লাইফ আমার আলাই না ইল্লাল বালাদ আল্লাহ হাফেজ